எண்ணெய் அறுத்து எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் பூந்தமல்லி ஹெச்பிஎஸ் மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளை சார்ந்த அனைத்து அன்பர்களுக்கும் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆர்வமாக தமிழோட தத்துவ விளக்கத்தை இந்த மாலை நேர பொழுதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு பகுதியை சேர்ந்த மனவளக்கலை அன்பர்களுக்கும் இனிய மாலை நேர வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நல்லதொரு அற்புதமான ஒரு தருணத்தில் நாம் இன்னைக்கு நம்முடைய குருவினுடைய தலைப்புகளில் பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம இது வரைக்கும் சிந்திச்சிருக்கோம் அதுல இன்னைக்கு நாம சிந்திக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா என்ற ஒரு தலைப்பை நம்ம சிந்திக்கிறோம் இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப 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 அற்புதமான பல்வேறு விஞ்ஞான விளக்கத்தை சாமிஜி நமக்கு ஈஸியா சொல்லி இருப்பாருங்க பொதுவா எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு நல்லதும் கெட்டதும் எதனால நடக்குது இப்ப அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா ஒரு நல்லது எனக்கு நடக்குதுன்னா அது ஒரு நபரால நடக்குது அப்படி இல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியால நடக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு அவங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் உங்களாலதான் இது எனக்கு நடந்துச்சு நீங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பிளஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு குஷியான ஒரு மைண்ட்ல இருக்கும் இதே எனக்கு ஒரு கெட்டது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா யார் அந்த தீமை எனக்கு வருவதற்கு காரணமான நபர்னு நான் நினைக்கிறனோ அவங்கள வந்து நம்ம வெறுக்கிறது அவங்க மேல கோவப்படுறது அவங்க மேல வஞ்சம் வச்சு அவங்கள பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறது இப்ப நிறைய நேரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பனாவே ஒரு சிலர் எல்லாம் பேசுறது நம்ம கேட்டிருப்போம் யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தா பூனைக்கு ஒரு காலம் வராமலா போயிரும் இன்னைக்கு நீ எனக்கு இந்த பண்ண இல்லையா ஒரு நாள் நீ உன் டைரியில நோட் பண்ணு நான் யாருன்னு காமிக்கிற அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க ஓவரா உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நபர் மீது என்னெல்லாம் வெறுப்பு காட்ட முடியுமோ அந்த எல்லாம் காட்டுறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்ப இந்த நிலை எப்படிப்பட்டது இப்ப நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த நிலை என்னுடைய நன்மைக்கும் தீமைக்கும் காரணமானவர்கள் யார் உண்மையிலேயே பிறரா நான் அவங்கள நேசிக்கணுமா வெறுக்கணுமா இதற்கு என்ன நம்ம குரு விடை கொடுக்கிறார் இதுதான் இந்த தலைப்பு ஃபுல்லாவே நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த தலைப்பை நான் ரெடி பண்ணும் போதே எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பொதுவா கேள்விகள் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய விடைகளுக்கான ஒரு காரணமா மாறுங்கிறதுனால ஒரு பதினைந்து கேள்விகளா நான் தயார் பண்ணியிருக்கேங்க ஒரு பதினைந்து கேள்வியை நம் குருவிடம் நம்ம கேட்கிறோம் அதற்கு அவர் என்ன விடை சொல்றார் அப்படிங்கிறது தான் முழுக்க முழுக்க நாம இந்த தலைப்புக்குள்ள இந்த ஒரு மணி நேரத்துல பார்க்க போறோம் இப்ப அதுல முதல் கேள்வி என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நம்முடைய நன்மைக்கும் தீமைக்கும் பிறர் காரணம் அப்படின்னு நாம் நினைக்கக்கூடியது சரியா தவறா இதற்கு நாம் குரு கொடுக்கக்கூடிய விடை என்ன அப்படின்னா பிறர் காரணம் என்பது தவறான ஒரு விஷயம் அப்ப பிறர் காரணம் என்பது தவறான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா செகண்ட் நம்ம அவர்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கணும் அப்ப என்னுடைய நன்மை தீமைக்கு நான் தான் காரணமா அப்படின்னு கேட்கும் போது நிச்சயம் நூறு சதவீதம் அதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்றார் செகண்ட் கேள்வி கவனிங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் நான் தான் காரணம்னு சொல்றார் அதுக்கு அவர் என்ன விடை சொல்றாரு கவனிங்க என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் எப்படிப்பட்டதோ என்னுடைய முன்னோர்களினுடைய எண்ணம் சொல் செயல் எப்படிப்பட்டதோ அதை வைத்துதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு நல்லதும் வரும் தீயதும் வரும் அப்படிங்கறதான் சாமிஜி சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டாவது கேள்விக்கான ஒரு விடை இப்ப இதுல நான் உங்களுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்க விரும்புறேன் அப்படின்னா எண்ணம் சொல் செயல் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா இதுல நமக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வேணும் இப்ப எண்ணம்னா என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் நம் மனதில் வரக்கூடிய நாம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது சிந்தனை ஓட்டங்கள் ஒரு நாளைக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான சிந்தனை ஓட்டங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது இதையெல்லாம் நம்ம எண்ணம்னு சொல்றோம் இது நமக்கு எண்ணம் மாறதுல சமைச்சு ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே நிறைய அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டோம் சொல் அப்படின்னா என்ன என்னுடைய உணர்வுகளை வார்த்தைகளின் மூலமாக எந்த மொழி எனக்கு நல்லா வந்து பிறருக்கு புரிவதற்கு ஈஸியா இருக்கணும் அந்த மொழியை பயன்படுத்தி என்னுடைய உணர்ச்சிகளை நான் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து சொல் அப்படின்னு சொல்றோம் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா செயல் செயலுக்கு என்ன விளக்கம் இதான் நம்ம கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுக்கு சாமிஜி வந்து சூப்பரா பல வகையில நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதுல விடை இருக்கிற மாதிரி தெளிவா சொல்லியிருக்காருங்க இதுல நீங்க ஐந்து விஷயம் நோட் பண்ணணும் செயலுக்கு சாமிஜி என்ன சொல்றாரு பாருங்க என்னுடைய தேவைகளை அது எந்த தேவையா இருக்கலாம் உடல் தேவையா இருக்கலாம் மன தேவையா இருக்கலாம் புலன்களின் தேவையா இருக்கலாம் என்னுடைய தேவைகளை நான் தேடுவதற்கும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் வந்து தேடுறது செகண்டு அதை பெறுவதற்கும்
எந்த தேவைகளாக இருந்தாலும் அதை தேடுவதற்கும் பெறுவதற்கும் தக்க வைப்பதற்கும் அனுபவிப்பதற்கும் பிறருக்கு அளித்து உதவுவதற்கும் என்னுடைய உடலை அறிவை நான் பயன்படுத்தும் முறையே செயல் அப்படின்னு சொல்றாரு இத ஒரு பழைய ஸ்பீச்ல சுவாமிஜி தெளிவா சொல்லியிருக்காருங்க இந்த ஐந்து விஷயத்துக்கும் என்னுடைய உடலை அறிவை நான் எந்தெந்த வகையில் பயன்படுத்துறனோ அது எல்லாத்துக்குமே பேரு செயல் தான் ஓகேங்களா அப்ப இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல அப்படின்னா எண்ணம் சொல் செயல்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய நன்மை தீமைக்கு காரணம் அதுல எண்ணம் சொல் செயல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நம்ம அடுத்து மூணாவது கேள்விக்குள்ள போலாம் அப்போ என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் தான் என்னுடைய விளைவுக்கு காரணம்னு சொல்றாரு அப்போ விளைவு அப்படின்னா என்ன செயல்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்ப விளைவு அப்படின்னா என்ன எதை வந்து நம்ம நன்மை தீமைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது வந்து எப்படிப்பட்டது அது கொஞ்சம் விஞ்ஞான ரீதியா எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு தண்ணி இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த தண்ணிய நான் அடுப்புல வச்சு காய்ச்சிறது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பண்ணும் பொழுது அது ஆவியா மாறணும் அப்படிங்கிறது அதோட விளைவு இதே தண்ணிய நான் ஃப்ரீசருக்குள்ள வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி செயல் செய்தன்னா அதோட விளைவு என்ன வரும் அது வந்து இறுகி போய் ஐஸ் கட்டியா மாறி போகும் ஒரு தீபம் எரியுது நான் வந்து அந்த தீபத்தை எரிய வைக்கிறேன் அப்படின்னா வெளிச்சம் வரணுங்கிறது விளைவு அதே தீபத்தை நான் ஊதி அணைக்கிறேன் என்ற செயலை செய்யும் போது அங்க இருள் வரணுங்கிறது விளைவு அப்ப எல்லா இடத்துலயுமே எந்த ஒரு ஆக்ஷன் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை தான் சாமிஜி வந்து விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்ப இத வந்து நமக்கு கூர்தலரம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி எல்லா செயலுக்குமான விளைவுதான் நமக்கு தீமையும் நன்மையும் வரும் அப்படிங்கிறத தமிழ் அழகா சாமிஜி நமக்கு இறைநிலையினுடைய திறமைகள் திறம் அப்படிங்கிறதுல மூணாவது விஷயமா சொல்லியிருப்பார் அந்த வார்த்தை தமிழ்ல சூப்பரான ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு வார்த்தைன்னு தான் நம்ம பார்க்க முடியுங்க கூறுதல் அறம் அப்படிங்கிறது அதற்கு என்ன விளக்கம் தவறு இன்றி தக்கபடி இறைநிலையால் வழங்கப்படும் நீதி அதாவது உயிரினங்களை வந்து அப்படியே போற போக்குல நீ எப்படி வேணா வாழ்ந்துக்கோ அப்படின்னு விட்டுறாம அதனுடைய செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்த ஒழுங்குபடுத்த அதனுடைய ஒவ்வொரு எண்ணம் சொல் செயலையும் பதிய வைத்து அதுக்கு நல்லது கொடுக்கறது தீயது கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி அதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக இறைவன் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா திறமை தான் நான் சொல்லுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தன்மாற்றம் இயல்பூக்கம் கூறுதலரம் அப்படிங்கிறத இறைவனுடைய எக்ஸ்ட்ரா குவாலிபிகேஷன் அப்படின்னு தான் நான் சும்மா பேசும்போதே சொல்லுவேன் காரணம் இறைவன் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே பேரறிவோட பக்கா பிளானோட மூவ் பண்றார் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அந்த இறைநிலையினுடைய சூழ்ந்தழுத்தம் நுண்ணதிர்வு அப்படிங்கிறத வந்து ஆக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மீதி எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இறை துகள் விண்ணு பஞ்சபூதங்கள் நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் எல்லாமே ரியாக்ஷனா தான் இருக்குமே அப்ப அது எந்த ஒரு இடத்துலயுமே செயல் இருக்கும் பொழுது அதற்கான ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குங்க அது நன்மையாகவும் இருக்கலாம் தீமையாகவும் இருக்கலாம் அது பின்னாடி நம்ம போக போக பார்க்கலாம் அப்போ இறைநிலையினுடைய கூறுதல் அறத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே பதியுது பதியும் போது அது ஒரு விளைவாக வருது அப்படிங்கிறதான் ஓகேங்களா இப்ப நான் உங்களுக்கு மூணு விஷயம் கவர் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நம்ம நாலாவது கேள்வி கேட்க போறோம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இது வரைக்கும் என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் தான் வந்து எனக்கு நல்லதாகவும் கெட்டதாகவும் வருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் அப்ப இப்ப பாயிண்ட் நம்பர் போர்ல கேள்வி நம்ம குரு கிட்ட என்ன கேட்கிறோம் அப்படின்னா சரி நீங்க சும்மா சொன்னா நாம எப்படி நம்ப முடியும் அது எப்படி நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுங்க எங்களுக்கு வந்து விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கம் கொடுங்க எல்லாமே எப்படி பதியுதுன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் நாலாவது கேள்வி இதுக்கு நமக்கு என்ன விடை இத வந்து நம்ம கொஞ்சம் சயின்ஸா பார்ப்போம் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தாலுமே இது வந்து கொஞ்சமே நமக்கு சாமிஜி ஆழமா உள்ள ஊடுருவி போக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் பொதுவா நம்ம உடலை வந்து பருவுடல் நுண்ணுடல் காந்த உடல்னு பிரிக்கிறோம் இந்த உடலுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரத்தம் வெப்பம் காற்று உயிர் காந்தம் இந்த ஐந்து ஓட்டங்களும் நல்லா சீராக ஓடிக்கொண்டே இருக்குது அது முறை மாறும் போதுதான் நம்ம உடல் நோய் வலி இதெல்லாம் சொல்றோம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பருவுடலுக்கும் உயிருடலுக்கும் காந்த உடலுக்குமான மையம் அந்த மையத்தை தான் நம்ம காந்தம் திணிவு பெற்ற மையம் பருவுடல்ல வந்து வித்து சக்திக்கு மையம்னு சொல்றோம் நுண்ணுடல்ல உயிருக்கு மையம்னு சொல்றோம் காரண உடல்ல காந்தத்துக்கு மையம்னு சொல்றோம் இந்த மூணுக்குமான மையம் தான் அந்த காந்தம் திணிவு பெற்ற கரு மையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மையத்தில் என்னுடைய எல்லா எண்ணம் சொல் செயலும் என் உடலுக்குள் உயிர்ல பதிந்து காந்தத்தில் பதிந்து மூளையில் பதிந்து எல்லா இடத்துலயுமே பதிந்து இது வந்து நமக்கு பாவ பதிவுகளும் போக்கு வழிகள்ல ரொம்ப தெளிவா பார்த்திருக்கோம் இப்ப நம்ம நேரம் கருதி
நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்ததும் இருக்குது நாம சின்ன வயசுல இருந்து மூணு வயசுல இருந்து பண்ணதும் அந்த கருமையத்துக்குள்ள இருக்குது இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சிடியில பாட்டு இருக்க மாதிரி பென்ட்ரைவ்ல ஒரு ஸ்பீச் இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் காந்தத்தில் அழுத்தமாக புள்ளியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது சாமிஜி ஒரு கவியில் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க முன்னோர் செய்த வினைப்பதிவு வித்தில் உண்டு மூளையிலே உன் செயலின் பதிவனைத்தும் உண்டு பின்னே நீ செய்வினைக்கு புலனைந்தும் இயக்கி பெற்ற பழக்க பதிவும் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இது எல்லாமே எப்படி இருக்குதுங்க காந்தத்தில் புள்ளியாக அழுத்தமாக இருக்கிறது இப்ப அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை நான் எதையுமே மறைக்க முடியாது யாருக்கும் தெரியாம ஒழிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது இந்த செயலை நான் யாருக்கும் தெரியாம தான் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு ஒரு குரு கிட்ட மூணு சீடர் இருந்தாங்க இவர் தன்னுடைய அடுத்த பொறுப்பை ஒப்படைக்க அந்த மூணு சீடர்ல யாரு நல்ல சீடர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணாராம் ஒரு போட்டி வச்சு ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்து மூணு பேர் கையிலையும் யாருக்கும் தெரியாம யார் சாப்பிட்றீங்களோ அவங்கதான் வந்து சிறந்த சீடர்னு சொல்றாரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் பொழுது மூணு பேரும் திரும்பி வந்துட்டாங்க அதுல ரெண்டு பேர் சாப்பிட்டாங்க ஒருத்தர் சாப்பிடல ரெண்டு பேர் விளக்கம் கேட்கிறாரு ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் வந்து ஒரு ரூம்ல கதவெல்லாம் ஜன்னெல்லாம் சாத்திட்டு தான் சாப்பிட்டேன் யாரும் பாக்கல அப்படிங்கிறாரு செகண்டா ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் வந்து நல்ல பெட்ஷீட் எல்லாம் மூடி சாப்பிட்டேன் என்னையும் யாரும் பாக்கல நான் தான் வின் பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் அந்த தேடா இருக்கிற ஒரு கையில அந்த மாம்பழம் அப்படியே இருக்கு அவர் சொல்றாரு நான் எல்லா இடத்துக்குமே போன குருவே யாரும் இல்லாத இடம்னு எதுவுமே இல்லை நீங்க என்ன சொன்னீங்க யாரும் இல்லாத இடம்னு சொன்னீங்க மனிதர்கள் இல்லாத இடம் வேண்டுமானாலும் இருக்குதே தவிர இறைவன் இல்லாத இடம் எதுவுமே இல்லை அப்ப தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் நீங்க தானே சொன்னீங்க அப்ப அவனுக்கே தெரியாம நான் எப்படி சாப்பிட முடியும் அதனால என்னால சாப்பிட முடியல நான் கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரோ இதுதான் உண்மை நம்முடைய காந்தத்தில் என்னுடைய எல்லா விஷயமும் பதியுது அந்த விஷயங்களை பற்றி சாமிஜி ரொம்ப அழகா சொல்ற மாதிரி திருமந்திரத்துல திருமுலர் ஒரு கவியில சொல்றாரு பாருங்க கண்காணி இல்லென்று கள்ளம் பல செய்வார் கண்காணி இல்லா இடமில்லை காணும் கால் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு கவி இது நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா என்னை பார்க்கறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் தவறு செய்யறோம் ஆனா கண்காணி இல்லா இடம் இல்லை நீ நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்த அப்படின்னா கண்காணி இல்லாத இடமே இல்லைன்னு சொல்ற கண்காணியாக கலந்தெங்கும் நின்றானை கண்காணி கண்டார் கல ஒழிந்தாரே என்னைக்கு வந்து அந்த கண்காணி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கின்றான் என்ற உணர்வு வருதோ அன்னைக்கு தான் நம்முடைய களவு ஒழியும் நம்முடைய தவறு ஒழியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க இதுக்கு நான் இன்னொரு சயின்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன் சமீபத்துல கிரில்லியன் போட்டோகிராஃபில நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வெளியிடுறாங்க இதை நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம காந்தத்துல எல்லாமே இருப்போங்க ரப்பரை வச்சு நம்ம களைச்சிட முடியாது எந்த ஒரு ஃப்ராடுத்தனமும் இங்க வேலைக்கே ஆகாது என்ன காரணம் கத்திரிக்காய் மொத்தனா கடை வீதிக்கு வந்துதான் ஆகணுங்கிற மாதிரி இந்த காந்தத்துல நம்ம போடுற எல்லாமே அதனுடைய நிறத்தை வைத்து அந்த கிரில்லியன் போட்டோகிராஃபில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த போட்டோல என்னுடைய ஆறாவினுடைய நிறத்தை வைத்து என் காந்தத்தில் இந்த பதிவு தான் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கறதே கணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு விஞ்ஞானமே டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மெய்ஞானம் பாத்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன விஷயத்த உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் நம்மளுடைய சப்போஸ் நம்மளுடைய ஆறாவை நம்ம போட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆறாவில வந்து மெஜாரிட்டி பொதுவா எல்லா கலர் ஷேடும் எல்லாருக்குமே இருக்குங்க அதுல மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி வச்சுதான் நம்ம கேரக்டர் கெஸ் பண்ண முடியும் இப்ப மெஜாரிட்டி வந்து நமக்கு ப்ளூ வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நிறைய கொள்கைகள் உடைய எண்ணங்களை அதிகமா நினைக்கிறவங்க பேசுறவங்க செய்யறவங்கன்னு அர்த்தம் நிறைய நெறிமுறைகள் உடையவங்க நமக்குன்னு ஒரு நல்ல விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணி அதுல பர்ஃபெக்டா போகக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ப்ளூ மெஜாரிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல பச்சை பச்சை மெஜாரிட்டி இருக்கிறவங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு அன்பு அன்பு அதிகமா உடைய எண்ணம் சொல் செயல் அதிகமா அவங்க காந்தத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் இறக்கம் யாருக்காவது எதனா ஒண்ணுனா உடனே போய் ஹெல்ப் பண்றது நம்பிக்கை அதிகம் உடையவர்களுக்கு தான் மெஜாரிட்டி பச்சை இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதே போல சிவப்பு சிவப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தலைமைத்துவம் எந்த இடத்துலயுமே வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க தான் மெயினா இருப்பாங்க தைரியம் அதே நேரத்துல அவங்களுக்கு கோபம் அதிகமா வருவதற்கான காந்த பதிவு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் மஞ்சளை பொறுத்தளவு வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இறை தொடர்பு அதாவது புலன்களை பற்றி அறிவு நல்ல பெற்றவர்கள் இறைவனோடு தன்னை அதிகமாக இணைத்துக் கொள்பவர்களினுடைய காந்த பதிவு வந்து மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் மெஜாரிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க வெண்மை வந்து ஆன்மீகம் முழுமையான ஒரு தெய்வீக தன்மையுடைய சோல் அப்படிங்கிறத வந்து வெண்மை
அப்ப இப்ப நம்ம நாலாவது கேள்விக்கு விடை பார்த்திருக்கோம் கேள்வி இன்னொரு முறை சொல்றேன் இது எவ்வாறு நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம் எல்லாமே புலன்கள் வழியா உள்ள போய் மூளைக்கு போய் காந்தத்துக்கு போய் காந்த மையமாகி கருமையத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கு அந்த ஸ்டோர் ஆன விஷயங்கள் எல்லாமே புள்ளியாக இருக்கு அதை நம்ம மறைக்க முடியாது ஒழிக்க முடியாது ரப்பரை வச்சு எல்லாம் தேய்க்க முடியாது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் இப்ப அடுத்து நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஐந்தாவது கேள்வி ஓகே இப்ப என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் நான் பண்ணேன் ஆமா நான் தான் பண்ணேன் என் முன்னோர்கள் என்ற என்னுடைய முன் பிறவி என்னுடைய சோல் தான் முன்னாடி இதை பண்ணுச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஓகே நான் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துறேன் ஆனா இந்த விஷயத்தை எல்லாம் கவனிச்சு எனக்கு நல்லதாகவும் கெட்டதாகவும் கொடுக்கறது யார் இப்ப அதுதான் வந்து அஞ்சாவது கேள்வி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்ப என் சைடு நான் பண்ணிட்டேன்னு ஒத்துக்கிறோம் ஆனா இதை கவனிச்சு எனக்கு அப்பப்போ உடலுக்கு நோயாகவோ இல்ல உடல் ஆரோக்கியமாகவோ மனதிற்கு மகிழ்ச்சியாகவோ இல்ல மனதிற்கு துன்பமாகவோ தரக்கூடிய அந்த சூப்பர் மேன் யார் அப்படிப்பட்ட அந்த ஹீரோ யார் அவர் எப்படி இந்த வேலை பண்றாரு இத்தனை கோடி பேர் வாழக்கூடிய இந்த சமுதாயத்துல எல்லாருடைய காந்த பதிவையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாருடைய கணக்கையும் நோட் பண்ணி இதுதான் நீ பண்ணிருக்க இந்த நீ வச்சுக்கோ இதுதான் நீ பண்ணிருக்க இந்த நீ வச்சுக்கோன்னு சொல்றாருன்னா அவர் எப்பேற்பட்ட புத்திசாலியா இருக்கணும் இல்லைங்களா அவர் யாரு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அங்கதான் நமக்கு முழுமையான இறை விளக்கம் சமைத்து கொடுக்கிறாருங்க செயல் என்னுடைய பொறுப்பு எண்ணம் என்னுடைய பொறுப்பு சொல் என்னுடைய பொறுப்பு விளைவாக வருவது அந்த விளைவை கொடுப்பது யார் என்றால் அவன்தான் இறைவன் இறைநிலை அந்த இறைநிலை எல்லா இடத்திலும் இருந்து எனக்குள்ளும் இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் பதிவு செய்து காலத்திற்கு தக்கவாறு விளைவை என்ன பண்ணிட்டே இருக்குதுங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இதுல வந்து ஜட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவங்க எனக்கு பிடிச்சவங்க இந்த நீ கொஞ்சம் நல்லது நிறைய வச்சுக்கோ இவங்க எனக்கு பிடிக்காதவங்க இந்த நீ கெட்டது வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற வேலையே கிடையாதுங்க கோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லேடியோட சிலை வச்சு அவங்க கண் வந்து கருப்பு துணியால கட்டப்பட்டிருக்கும் நீங்க அந்த இடத்துல நல்லா கவனிக்கும் கையில ஒரு தராசு கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நீதி வழங்கக்கூடியவர்கள் அவங்க அந்த கோர்ட்ல நின்று பேசக்கூடிய அந்த குற்றவாளிய பார்த்தாங்க அப்படின்னா இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க இவங்களுக்கு செய்யலாமா வேண்டாமா இந்த மாதிரி எல்லாம் மனம் மாறுங்கிறதுனாலதான் அங்க நிக்கிறது யாரு என்ன சொல்றாங்க எதுவுமே அவங்களுக்கு கேட்க கூடாது எதுவுமே அவங்க பார்க்க கூடாதுங்கிறதுனாலதான் முழுமையாக அவங்க கண் என்ன பண்ணுதுங்க கட்டப்பட்டு அவங்க தராச ஸ்டேட்ட பிடிச்சு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற விளக்கத்துக்கு தான் அதை கொடுத்துருந்தாங்க அதுலயும் பாருங்க கருப்பு துணியால கட்டி இருக்காங்க பாருங்க அப்ப இறைவனுடைய நிறத்தை அங்க நமக்கு வெளிப்படுத்துறாங்க பாருங்க சமைச்சு ஒரு இடத்துல ரொம்ப அழகா எழுதுறாரு பாருங்க தப்பு கணக்கிட்டு தானொன்றை எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமோ இயற்கை விதி ஒழுந்து அமைப்புக்கு ஏற்றபடி அப்போதே கப்போதே அளிக்கும் சரி விளைவு எப்பொழுதும் கவலையுற்று இடர்படுவார் இதை உணரார் அதாவது நீ என்னென்ன பண்றையோ அதற்கு இறைவன் விளைவை கொடுக்கிறான் அப்பப்போ அப்பப்போ அது பர்ஃபெக்டா வந்துரும் அப்படிங்கறத மிக தெளிவாக நமக்கு இதுல சொல்றார் இதத்தான் கண்ணதாசன் ஒரு சூப்பரான கவியில எழுதியிருப்பார் எனக்கு வந்து கண்ணதாசனுடைய கவிகள் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல இந்த கவிகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சமான ஒரு கவினே சொல்ல முடியுங்க இது நீங்க நிறைய தடவை படிச்சிருப்பீங்க ஆனா இந்த ஃபீலோட இதை கேட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பிறப்பில் வருவது யாரென கேட்டேன் பிறந்து பாரென இறைவன் பணித்தான் படிப்பென சொல்வது யாதென கேட்டேன் படித்து பாரென இறைவன் பணித்தான் அறிவென சொல்வது யாதென கேட்டேன் அறிந்து பாரென இறைவன் பணித்தான் அன்பெனப்படுவது யாதென கேட்டேன் அழித்து பாரென இறைவன் பணித்தான் பாசம் என்பது யாதென கேட்டேன் பகிர்ந்து பாரென இறைவன் பணித்தான் மனையால் சுகமேனில் யாதென கேட்டேன் மணந்து பாரென இறைவன் பணித்தான் பிள்ளை என்பது யாதென கேட்டேன் பெற்று பாரென இறைவன் பணித்தான் முதுமை என்பது யாதென கேட்டேன் முதிர்ந்து பாரென இறைவன் பணித்தான் வறுமை என்பது என்னென கேட்டேன் வாடி பாரென இறைவன் பணித்தான் பயனெல்லாம் பாருங்க இது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இறப்பின் பின்னது யாதன கேட்டேன் இறந்து பாருன இறைவன் பணித்தான் அங்கதான் இப்ப நம்ம ஆளுங்க நிக்கிறாங்க பாருங்க எல்லாத்துக்குமே ஆண்டவன் வந்து நீய போய் ட்ரை பண்ணு நீய போய் ட்ரை பண்ணுனா என்ன இருந்தா பொறுமையா இருக்கிறது இந்த கேட்டவருக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு அவர் கேக்குறாரு பாருங்க அனுபவித்தேதான் அறிவது வாழ்க்கை எனில் ஆண்டவனே நீ ஏன் எல்லாத்தையும் நானே பண்ணிதான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா அப்ப நீ எதுக்கு இருக்க உன்னோட ரோல் என்ன நீ என்ன அப்ப வேஸ்டா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப ஆண்டவன் சற்று அருகில் வந்து அனுபவம் என்பதே நான் தானடா அப்படின்னு சொல்றார் அதுதான் இறைவனுடைய விளைவு அதுதான் இறைவனுடைய பேரறிவு அதுதான் பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அறப்பரிய மிகப்பெரிய ஒர
அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன முழுமையாக நூறு சதவீதம் மனதில் போட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா என் விஷயம் என்னுடைய வேலை எண்ணம் சொல் செயல் மட்டும்தான் விளைவு என்பது இறைவன் கொடுப்பது அதுக்குள்ள நான் போகவும் முடியாது அதுக்குள்ள நான் தலையிடவும் முடியாதுங்க அது அவனுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கறத நல்ல மைண்ட்ல போட்டுக்கோங்க இப்ப அடுத்த கேள்வி என்ன பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் ஓகே இப்ப வந்து நான் வந்து எண்ணம் சொல் செயல் பண்ணிடுறேன் இந்த எண்ணம் சொல் செயலுக்கு இறைவன் கொடுக்கும் போது நன்மையும் தீமையும் எப்படி கொடுப்பான் எப்படி வரும் எல்லா எண்ணம் சொல் செயலுக்கும் ஒரே மாதிரி நன்மை தீமை வருமா அப்படின்னா வராது அந்த விளைவு எப்படி வரும் இத கொஞ்சம் சயின்ஸா சாமி நமக்கு விளக்குறாருங்க கேள்வி நல்லா கவனிங்க இன்னொரு முறை சொல்றேன் நன்மையும் தீமையும் எல்லா எண்ணம் சொல் செயலுக்கும் ஒரே மாதிரி வருமா அல்லது எப்படி வரும் இதான் கேள்வி இதுக்கு என்ன விடை அப்படின்னு பாருங்க இதுக்கு நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயலினுடைய ஆறு அடிப்படைக்கு ஏற்ப விளைவுகள் மாறும்னு சொல்றார் இதுல வந்து நான் உங்களுக்கு சைட் ரேட்டிங்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறேன் ஒரு ஆறு விஷயம் சொல்றேன் கவனிங்க முதல் விஷயம் என்ன அஞ்சு விஷயம் இதுல மொத்தம் முதல் விஷயம் என்ன நோக்கம் எல்லா எண்ணம் சொல் செயலுக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே இப்ப இதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நன்மை வந்துருச்சுன்னா எல்லா இடத்துலயும் நன்மை வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இடத்துல நன்மை வரும் ஒரு இடத்துல தீமை வரும் காரணம் நோக்கம் சரியா இருக்கும் இதுக்கு நான் ஒவ்வொன்றுக்குமே உதாரணம் சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும்னு உதாரணம் சொல்றேன் கத்தி கத்தியை பயன்படுத்துறோம் கத்தி என்பது வெட்டுறது இதுதான் ஒரு செயல் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு செயல் இந்த செயல் எல்லா இடத்துலயுமே நன்மை மட்டும் கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ஒரு இடத்துல நன்மை கொடுக்கும் ஒரு இடத்துல தீமை கொடுக்கும் ஏன் மாறுதுன்னா நோக்கத்திற்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது நோக்கம்னா என்ன டாக்டர் கத்தியால வெட்டுறத ஒரு நோக்கத்துக்காக செய்வார் என்ன நோக்கம் பேஷண்ட்ட உயிர் பிழைக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு அவர் மனதில் அந்த காந்தத்தில் இந்த ஆள் உயிர் பிழைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே கத்தி எடுத்து வெட்டுவாரு பாத்தீங்களா அப்ப அந்த நோக்கம் சரியாக இருக்கும் பொழுது அந்த செயலுக்கான விளைவு என்ன வருதுங்க நமக்கு நன்மையாக வருது இதே ஒரு குற்றவாளி ஒரு கொலைகாரர் அதே கத்தி எடுத்து ஒரு வயிற்று கிழக்கிறாரு அவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இவங்களை தாக்கணும் இவங்களுக்கு தீங்கு தரணும் அப்படிங்கிறது அப்ப செயல் ஒண்ணுதான் நோக்கம் மாறும்போது ஒருத்தர் உயிர் பிழைக்கிறாருங்க ஒருத்தர் என்ன ஆகிறாருங்க இறந்து போறாரு இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா திறமை படிக்கிறதுங்கிறது செயலுங்க ஆனா எல்லா குழந்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியுமா நான் கேட்க கூடாது இறைவன் வந்து செயல் செய்ய சொன்னாரு நான் செய்துட்டேன் ஆனா ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கல அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை இருக்கு திறமையில வித்தியாசம் இருக்குன்னு அர்த்தம் படிச்சவங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியாது அப்ப அங்க மைனஸ் பாயிண்ட் வந்து அவங்களுக்கு திறமை அந்த அளவுக்கு பத்தல இதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஒரு வீதியில ஒருத்தர் நடந்து போறாரு வீதி ஓரமா ஒரு வேலை நடக்குது அந்த வேலையில ரெண்டு பேர் வேலை செய்யறாங்க ஒருத்தர் குழி தோண்டிக்கிட்டே போறாரு இன்னொருத்தர் மண்ணு போட்டு முடிக்கிட்டே போறாரு இப்ப அவங்களுடைய டியூட்டி அவங்க சரியா செய்யறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு செய்யறாங்க ஆனா பாக்குறவங்களுக்கு தமாஷா இருக்கு ஏன்னா ஒரு வேலையுமே நடக்கல ஒருத்தர் குழி தோன்றார் ஒருத்தர் மண்ணு போட்டு முடுறாரு அப்ப எல்லாருமே போயிட்டாங்க ஆனா ஒருத்தர் மட்டும் போய் கேட்டாரு என்ன பண்றீங்க சும்மா என்னமோ குழி தோன்றீங்க திருப்பி மண்ணை போட்டு முடுறீங்க அப்படின்னு அப்ப அந்த ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க இன்னைக்கு மூணு பேர் வேலைக்கு வந்திருக்கணும் ஒருத்தர் குழி தோணும் ஒருத்தர் செடி வைக்கணும் ஒருத்தர் மண்ணு போட்டு மூடணும் செடி வைக்கிறவர் இன்னைக்கு லீவு நாங்க எங்க மேனேஜர் கிட்ட போய் ஒருத்தர் லீவு அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கு அவர் அவரை பத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்க அவர் வந்தா வரலன்னா உங்களுக்கு என்ன கவலை போய் உங்களுக்கு என்ன வேலையோ அதை மட்டும் செய்யுங்க அப்படின்ட்டாரு அதனால எங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல என்னோட டியூட்டி குழி தோன்றது நான் குழி தோண்டிடுறேன் அவனோட டியூட்டி மண்ணு போட்டு முடிது அவன் மண்ணு போட்டு முடுறான் இடையில செடி வேலைக்கு வரல அதுக்கு நாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாராம இதுதான் திறமை அப்ப நான் வந்து செயல் செய்துட்டேன் விளைவு சரியா வருமா அப்படின்னா என்ன பிரச்சனைங்க திறமை இல்லாம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து வேஸ்ட் அது வந்து முழுமையான ஒரு நன்மை கொடுக்குமா அப்படின்னா கொடுக்காது ஓகேங்களா தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் இதுக்கு சூப்பரான ஒரு உதாரணம் இருக்கு சாப்பிடுறதுங்கிறது செயல் சாப்பிட்ற எல்லாருக்குமே நன்மை வந்துருமா எதை சாப்பிடறோம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் மயில் துத்தநாகத்தை சாப்பிடறவங்களுக்கும் கல்கண்டு சாப்பிடறவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா சாப்பிட்றது செயலுங்க எனக்கு ஏங்க வந்து மரணம் வந்துச்சு அப்படின்னா நீ சாப்பிட்டது மயில் துத்தநாகம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் மாறும்போது என்ன ஆகுதுங்க நன்மையும் தீமையும் மாறும் கல்கண்டு சாப்பிடும் போது இனிப்பு வரும் இல்லைங்களா அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் போர் நோட் பண்ணுங்க இடம் நோக்கம் சொல்லியிருக்கேன் திறமை சொல்லியிருக்கேன் இப்ப அடுத்தது தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் சொல்லியிருக்கேன் போர்த்து வந்து இடம் சொல்றேன் கவனிங்க
அடுத்து ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் வந்து காலம் காலம் ரொம்ப முக்கியங்க பனி காலத்தில் என்ன பண்ணணும் வெயில் காலத்தில் என்ன பண்ணணும் மழை காலத்தில் என்ன பண்ணணும் அது முக்கியம் காலத்தில் நம்ம நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தில் வாழ்ந்த சூழ்நிலை வேற இப்போ சூழ்நிலை வேற அன்னைக்கெல்லாம் பெருசாக நான் இதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நம்ம குழந்தைங்களை அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம காதை வந்து தொட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்கூலுக்கே கொண்டு விட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம மூன்றரை வயசுலேயே ஸ்கூல் கொண்டு விட்டுட்டு இருக்கிறோம் அன்னைக்கு அதை பண்ணோம் இன்னைக்கு இதே தான் பண்ணுவோம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அன்னைக்கு அது ஒரு விளைவை கொடுக்குது இன்னைக்கு இது ஒரு விளைவை கொடுக்குது அதனால தான் சாமிஜி என்ன சொல்கிறாரு எந்தெந்த காலத்தோ இடம் காலம் தேவை இவையப்ப தோன்றி என எத்தனையோ செயல்கள் அந்த செயல் அக்கருத்து இன்று சிந்தனைக்கோ அனுபவத்திற்கோ துன்பம் அளிக்கும் எனில் தவறுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்போ காலங்கள் மாறும்போது ஒரே செயலே ஒரு நாள் தீமை கொடுக்கும் ஒரு நாள் நன்மை கொடுக்கும் மாறும் அது ஓகேங்களா இந்த அஞ்சையும் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸுக்கான விடை சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு முறை கேள்வி சொல்லிடுறேன் என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயலுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் நன்மையும் தீமையும் ஒரே மாதிரி வருமா இல்லை எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நோக்கம் திறமை தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் இடம் காலம்னு ஒரு ஐந்து விஷயம் நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் செவன் கேள்வி தான் இது எல்லாமே கேள்வி தான் பதினஞ்சுமே நமக்கு கேள்வி தான் என்ன அப்படின்னா சரி ஓகே ஆறு அஞ்சு காரணங்கள் இருக்கட்டும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த விளைவு வருது இல்லையா அது வந்து எனக்கு உடம்புக்கு வருமா இல்லை மனசுக்கு வருமா கேள்வி நல்லா கவனிங்க நான் அதை செயலாக செய்யும் போது சொல்லா பேசும்போது உடம்பால் செய்திருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ உடம்பாலே விளைவு வருமா இப்போ உடலால் நான் ஒரு தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா உடலால் தான் எனக்கு தீமை வருமா மனதால் ஒரு தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னா மனதுக்கு தான் கஷ்டம் வருமா அந்த கிளாரிட்டி எனக்கு கொடுங்க ஒருத்தருக்கு அரிசி போடுவாங்க இல்லைங்களா அப்படி போட்டு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அவர் போயிட்டார் போனதுக்கப்புறம் மறுநாள் தான் தெரியுது ஒரு வைர மூக்குத்தி அந்த அரிசி பானக்குள்ள அந்த அம்மா போட்டு வச்சுருந்துருக்கு அந்த வைர மூக்குத்தி இருந்ததே தெரியாமல் போட்டு அனுப்பிச்சி விட்டுருச்சு அப்போ அந்த அம்மா வந்து இவர்கிட்ட ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஐயா கிட்ட ஐயோ நான் இப்படி பண்ணிட்டுனே அந்த மூக்குத்தி இப்படி போயிடுச்சே வாங்காது யார் என்ன எதுன்னு பாட்டு தேடி வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு பாருங்க எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு விடை பாருங்க என்னிடம் இருந்து ஒரு விஷயம் என்னை விட்டு விலகுது என்னை அறியாமலே அது போகுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் அது நடக்குது அவங்ககிட்ட அது போய் சேரணுங்கிறது விதி அதனால் போயிடுச்சு சும்மாலாம் இதெல்லாம் நடக்காது அதனால் இறைவனோட திட்டப்படி அது என்னை விட்டு விலகிடுச்சு அப்படின்னா அதை நான் திருப்பி ஊடால போய் பூந்து அதை கெடுக்கக்கூடாது அதை ஏற்றுக்கிட்டு இறைவனுடைய பேரறிவுக்கு நான் சரணாகதி அடைஞ்சொன்னுமே தவிர திருப்பி நான் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த அம்மாவுக்கு விளக்கம் கொடுத்து அது அவனுக்கு சேர வேண்டியது அதனால தான் அவனுக்கு சேர்ந்துருக்குது இதை நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணாத விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் இதை என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்லேயே இப்போ நான் பேசும்போதே எனக்கு ஒரு விஷயம் வருது நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் என்னுடைய இது உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே அனுபவம் இருக்கும் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் நான் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு வாழ்க்கை பாடவாமே சாமிஜி கொடுத்தார் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேங்க அப்பா வந்து ஒரு நல்ல துறையில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தவர் சின்ன வயசில் இருந்தே அவருடைய வாழ்க்கையில் நேர்மையை மட்டுமே மனவளக்கலையில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நேர்மையை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ண நல்ல ஒரு சோல் அவர் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையுமே எங்களுக்குமே என்ன சொல்லி கொடுப்பாருன்னா ஒரு இடத்தில் உன்னுடைய உழைப்பு வேணா அதிகமாக இருக்கலாமே தவிர அடுத்தவர்களுடைய ஒரு ரூபாய் நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடாது உழைப்பை மீறி ஊதியம் வந்து பெற்று நம்ம வாழக்கூடாது அது நமக்கு தங்காது அப்படின்னு தான் சொல்லி எங்களையுமே அப்படின்னு தான் வளர்த்தனார் சின்சியரானவர் எந்த ஒரு ரூபாயுமே அவர் வந்து ஒரு ஈஸியாக ஒருத்தரை ஏமாற்றி லஞ்சம் வாங்கி வாழாத ஒரு நபர் ஆனால் அவர் வாழ்க்கையில் அவர் எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த விஷயங்களை எங்கள் அக்காவுக்கு திருமணம் பண்ணும்போது அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பொண்ணுன்னும் போது சந்தோஷமாக நிறைய பண்ணியிருந்தார் அக்காவுக்கு ஆனால் கல் திருமணம் முடிந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் அப்பா பண்ண எதுவுமே அக்கா கிட்டே இல்லை அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை ஒரு குண்டு மணி கூட அக்கா கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு அப்ப நாங்க வந்து தத்துவ அடிப்படையில சாமிஜி சொன்ன அப்பெல்லாம் நம்ம மனவளக்கலைக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்ப வந்து நம்ம சாமிஜி சொன்ன தத்துவ அடிப்படையில ஆராய்ச்சி பண்றோம் அப்ப கேள்வி என்ன அப்பாவுக்கும் எனக்கும் கேள்வி என்ன அப்படின்னா அவர் கண் கூட அவர் உழைச்சது எல்லாமே நேர்மையா உழைச்சது ஆனா ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு திருப்பி சமுதாயத்துக்கே போயிடுச்சு இதுக்கு என்ன காரணம் ஏன்னா அதை காரணம் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த விளைவில் கவனிங்க விளைவில் வந்து காரணம் தெரிஞ்சுக்கலன்னா அது நம்மளை நோகடிச்சுட்டே இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே அது ஃபீல் பண்ணும் அதுவும் பெத்தவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஃபீலிங்காவே இருக்க
உழைப்பை சமுதாயத்துக்கு கொடுத்துருச்சு பொருள் எடுக்கல பொருள் வந்து திருப்பி சமுதாயத்துக்கே போயிருச்சு அதுக்கு நீங்க ஒன்லி உழைப்பை மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா இது வந்து இந்த பிறவியில் வந்து நம்மளுடைய பாவத்தை கழிச்சுட்டோம் உழைப்பை கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம சந்ததிக்கு இது போகாது இல்லையா எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நம்ம சக்சஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுல நம்ம சந்தோஷம் தான் படணும் துயரப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி நாங்க வந்து ஒரு கிளியரான முடிவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்களால ரிலாக்ஸா இருக்க முடிஞ்சது இதுதான் முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு விளைவுலையுமே இதுல என்ன ஆழம் இருக்குது இறைவன் என்ன சொல்ல வரான் அப்படிங்கறத பாத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது நமக்கு ரொம்ப அழுத்தமா மாறாதுங்க தொடராது மீண்டும் மீண்டும் அந்த காந்தத்துல அந்த பதிவு தொடங்காம அன்னைக்கே நம்ம அதை வந்து புல் ஸ்டாப் வச்சு அதை வந்து முடிச்சிட முடியும் அதனால தயவு செய்து இது நிறைய பேர் பண்ற தப்புங்க விளைவை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு நொந்துக்க கூடாது அதுக்கு ஒரு காரண காரியம் இருக்குது அதனால பொறுமையோடு சரணாகதியோடு இறைவன் இதுல மூலமா என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறான் இறைவன் எதுக்கு எதுவும் சொல்ல வரான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அன்னைக்கே புல் ஸ்டாப் வச்சுட்டீங்க தற்சோதனை பண்ணி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக இதற்கு பின் நம்முடைய வாழ்க்கை பாருங்களேன் செழிப்பாக இருக்கும் பல மடங்கு வெற்றி கிடைக்கும் நம்ம சந்ததி நம்ம கண் முன்னாடியே நல்லா இருக்கிறத நம்ம கண் கூடாக பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் டுவெல் என்ன கேள்வி கேட்கிறோம் அப்படின்னா இது இது ரொம்ப அதை விட சூப்பரான ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னா தீய செயலுக்கான முன்பிறவியின் விளைவு இப்பொழுது நான் நல்லது செய்யும் பொழுது வருமா தீயது செய்யும் போது வருமா இன்னொரு முறை சொல்றேன் கேள்விய ஏன்னா இந்த தலைப்பு ஃபுல்லாமே கொஞ்சம் ஆழமான சப்ஜெக்ட்ங்கிறதுனால ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை சிந்திச்சிங்கன்னா தான் நல்லா உள்ள போகும் என்னன்னா நான் ஏற்கனவே எண்ணம் சொல் செயல்ல தீயது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்ப வந்து நான் நல்லவங்களா வாழும் போது வருமா இல்ல கெட்டவங்களா வாழும் போது வருமா நான் நல்லது பண்ணும் போது வருமா கெட்டது பண்ணும் போது வருமா இதுதான் கேள்வி ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன திரும்ப சொல்லுவோம் நானும் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் நானும் நல்லதை தான் பண்றேன் அவன் கெட்டதா பண்றான் ஆனா அவனுக்கு நல்லது நடக்குது எனக்கு கெட்டது நடக்குது இதை கேட்கறோம் இல்லைங்களா இதுக்குதான் விடை இங்க இருக்கு என்னன்னா உன்னுடைய முன் பிறவியினுடைய தீயதுக்கான தீயது இந்த பிறவியில் நீ தீயது பண்ணும் போதே வரணும்னு அவசியம் இல்ல நீ நல்லது பண்ணும் போதும் வரலாம் எப்படி இதுக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்க இதுக்கு அழகான உதாரணம் சாமிஜி கொடுக்கக்கூடிய உதாரணம் ஒரு தராசுல ஒரு பக்கம் இடக்கல் வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் நம்ம பழம் வைக்கிறோம் ஒரு கிலோ இடக்கல் இருக்கு நீங்க அதுக்கு பழம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இப்ப நானு என்னுடைய முன்னோர்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கல் தீய கல்லு தீய பழம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பழம் வச்சுட்டாங்க அதை வந்து சமன்படுத்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது தப்பு பண்ணி விட்டாங்க இப்ப இந்த பிறவில மூணு வயசுல இருந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதோ அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இத்தனை வயசுல நீங்க வந்து உண்மையா நேர்மையா சின்சியரா தான் போயிட்டு இருக்கிறீங்க அப்ப நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கீங்க நான் நல்லவனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா எங்கோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு சின்ன ஒரு தீங்கு ஒரே ஒரு பழம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வைக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டாலும் உடனே இந்த இந்த ஒண்ணுக்காக தான் வெயிட்டிங் நமக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க தீங்காவே பண்ணி தொண்ணூத்தொன்பது சேர்த்து விட்டாங்க ஆனா இன்னும் ஒண்ணு பாக்கின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு விளைவு வரல ஆனா இப்ப நான் ஃபுல்லா பர்ஃபெக்ஷனா வாழ்ந்துட்டேன் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு தெரியாம தூக்கி வச்சுட்டேன் உடனே சமன்பட்டு அதற்கான விளைவு தீமை வரும் அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் நான் நல்லத்தானே பண்ணேன் எனக்கு ஏன் கெட்டது வந்துச்சுன்னா நீ இந்த ஒரு சின்னது தப்பு பண்ணிட்டாலும் அது சமன்பட்டதுனால உனக்கு தீங்கு வரதான் செய்யும் இதை நீ ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும்னு சொல்ற நல்லா கவனிங்க சின்ன தவறுகள் கூட பெரிய விளைவை கொடுக்கும் காரணம் அந்த அளவுக்கு முன்னாடி ஏதோ இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு அதை தான் சொல்றேன் இது இது இறைவனுடைய திட்டம் இறைவனோட பேரறிவு இதுல ஏன் எதுக்குங்கிற கேள்வியே கிடையாது அவன் எது பண்ணாலும் பக்காவா பண்ணுவான் அவ்வளவுதான் என்னோட வேலை அமைதியா இருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுல என்ன கத்துக்கலான்னு தான் நினைக்கணுமே தவிர இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு இவ்வளவு பெண்ணா அப்படின்னா அது இருக்கு இல்லாம நடக்காது அதனால தயவு செய்து ஏதோ ஒரு கல் நம்ம வச்சுதான் அது நடக்குதுங்க இறைவன் கொடுப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இறைவன் தடுப்பதை யாராலும் கொடுக்க முடியாதுங்கிறத மைண்ட்ல நல்லா வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டாவது கேள்விக்கு இப்ப நம்ம விடை பார்த்திருக்கோம் நல்லதே பண்ணாலுமே சின்ன தப்பு பண்ணாலும் முன்னோடி பண்ண தீயமைக்கான தீமை நமக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதனால எனி டைம் அலாட்டா இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா அடுத்து பதிமூணாவது கேள்வி பதிமூணாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது இன்னைக்கு நிறைய பேர் பண்றது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு அவநம்பிக்கை இருக்கு என்னன்னா எனக்கு ஒண்ணு இதுலலாம் நம்பிக்கை இல்லை இறைவன் வந்து நம்ம பண்றதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுதான் நல்லது கெட்டது தருவான்னு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை நான் வந்து அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதே இல்லை எல்லாம் வரும்போது பாத்துக்
நீ உள்ள போட்ட சாப்பாடு ஏழு தாதுவா மாறுக யார் பண்றாத ஒரு தாய் தன்னுடைய மாச வயிற்றுல ஒரு குழந்தையை உருவாக்கி பத்து மாசம் பொறுத்து பெத்து எடுக்கிறாங்களே அந்த குழந்தைக்கு எத்தனை ஆறு இது வந்து இன்னொரு தலைப்புல நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா பாக்கலாம் எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அந்த குழந்தைக்குள்ள யார் பண்றாத இத்தனையும் பண்ணக்கூடிய அந்த பிரம்மாண்ட நாயகன் கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கும் முட்டைக்குள் இருக்கும் கருவுக்கும் உணவை வைத்த இறைவன் அவன் எவ்வளவு பெரிய பிளான் பண்ணுவான் நீ இத்தனோண்டு சின்ன அறிவை வச்சுக்கிட்டு அவன் மேல நீ அவநம்பிக்கை கொள்ற அப்படின்னா உன்னுடைய முட்டாள்தனம்னு சொல்றாரு இது ஏன் தெரியுமாங்க உண்மையா சொல்லணும்னா ஏன் இந்த அவநம்பிக்கை வருதுன்னா திருப்பி திருப்பி அதே தான் பிறரை பார்க்கும்போது சே பாரு அவங்க தப்பு பண்றாங்க நல்லா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த எண்ணமே வரும் அதை வந்து இன்னையோட உடைச்சிருங்க துல்லிய சமதள சீர்மை இறைவன் யார் யார் காந்தத்துல என்ன பதிவு இருக்குதோ அதை கொடுக்குமான் உனக்கு நல்லது வேணுமா நீ பேங்க்ல பணம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாதான் காசு பத்தலைனா போய் எடுக்க முடியும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பேங்க்ல பணம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் காசு பத்தலைனா போய் எடுக்கிறான் நான் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணதோட சரி பணம் போறது கிடையாது ஆனா நான் என்ன பண்றேன் அவன் மட்டும் பணம் எடுக்கிறான் நான் ஏன் பணம் எடுக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன் இப்படிதான் இந்த கதை நான் பணமே போடாம பணம் எடுக்கணும்னு நினைச்சா எதுவுமே பண்ணாம நல்லது நடக்கணும்னு நினைச்சா நடக்குமா அதனால தயவு செய்து எல்லா விஷயத்திலையும் அவநம்பிக்கை கொள்ளாதீங்க சாமிஜியோட வாழ்க்கையில இதுக்கு சூப்பரான ஒரு கவி இருக்கு இயற்கை என்ற பேராட்டக்காரனுக்கு என்றும் எல்லா சிவன்களும் எடுத்தாலும் காய்கள் பீத்தறிவான் பெயர்த்து இடமாற்றி அருள்வான் பிழை என்று தீர்ப்பளிக்க பிறந்தோர் யாரி பேருலகில் துல்லிய சமதள சீர்மை எப்படி அவன் காய் நவத்துவான் கெட்டது பண்றவங்க இன்னைக்கு வேணா நல்லா இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியலாம் அடுத்த சந்ததி அடுத்த சந்ததியில மாற்றம் நிச்சயம் வரும் நம்ம கண் கூட பார்க்க முடியும் அதனால அவன் வந்து காய் நகர்த்துறான் உச்சியில இருந்து பாத வரைக்கும் விளக்கெண்ணையே தடவி மண்ணில் படுத்து உருந்தாலும் ஒட்டுறதுதான் ஒட்டுங்கிறது தான் விதி அதனால துல்லிய சமதள சீர்மையை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அவநம்பிக்கை இருக்கவே கூடாதுங்க இறைவன் மீது எப்பயுமே அவநம்பிக்கை வரவே கூடாது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போன ஸ்பீச்சில் பேசி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கண்ணப்ப நாயனார் இறைவன் மீது கொண்ட நம்பிக்கை போல ஆண்டால் கொண்ட நம்பிக்கை போல டோட்டல் சரணாகிதி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தத்துவம் உணர்வாக மாறும் இல்லைன்னா ஏட்டு சுரக்காயாக தான் இருக்கும் ஏட்டு சுரக்காயாக இருந்தால் ஒன்றுத்துக்குமே யூஸ் இல்லை அதனால அந்த டோட்டல் சரணாகதிக்கு மைண்டை நீங்க தயார் பண்ணிக்கோங்க இதனாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யணும் அது மட்டும் சொல்லல விதைத்தவன் உறங்கி விடலாம் விதைகள் உறங்குவதில்லைன்னு சூப்பரான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அதே போல வினை விதைத்தவன் விதை அதுப்பான் திரை விதைத்தவன் திணை இருப்பான் இருக்கலாம் நெருப்பில்லாமல் புகையாதா இருக்கலாம் விதை ஒன்று போட்டால் சுரை ஒன்று முளையக்குமா இருக்கலாம் சிலப்பதிகாரம் எடுத்துக்கோங்க ராமாயணம் எடுத்துக்கோங்க மகாபாரதம் எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடத்துலயுமே நன்மை தீமை ஏன் வருது நன்மை தீமை ஏன் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி அவங்களோட எண்ணம் சொல் செயல தான் சொல்லுவாங்க தசரதர் பண்ண தப்பு தான் அவருக்கு தீமையா வந்துச்சு கோவலன் பண்ண தப்பு தான் அவருக்கு தீமையா வந்துச்சுன்னு சொல்லி இதுதான் நன்மை தீமையா வருதுங்கிறது சூப்பரா சொன்னாங்க அதனாலதான் என்ன பண்ணாங்க சும்மா சொன்னா மக்களுக்கு புரியாதுன்னு சொல்லி சித்ரகுப்தன் ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கி அவர் ஒரு லெட்ஜர் வச்சிருக்கிறாரு அவர் எழுதுறாரு நீ நல்லது பண்ணா சொர்க்கத்துக்கு அமிச்சு விட்டுருவாரு கெட்டது பண்ணா நரகத்துக்கு அமிச்சு விட்டுருவாரு இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து கடைசியா என்ன பண்ணாங்க பரிகாரங்கள் இறை வழிபாடு போய் பாவ மன்னிப்பு கேட்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும்னு சொல்லி நிறைய இருக்குதுங்க இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு மூணு கதை கூட சொல்லலாம் நினைச்சா ஆனா இன்னும் நமக்கு ஒரு சில ஆழ் ஆழமான சப்ஜெக்ட்னால பின்னாடி டைம் இருந்தா பாக்கலாம் அதே போல சிவவாக்கியர் கூட சொல்றாரு பாருங்க ஒரு இடத்துல சூப்பரா இப்ப நான் முன்னோர்கள் சொல்ற விஷயங்களை மட்டும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று நாலு புஷ்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து முணு முணுவென்று சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள் இருக்கையில் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா இறைவன் எங்கோ இருக்கிறான் நினைச்சிட்டு நீ தப்பு பண்ற அப்படி கிடையாது உனக்குள் இறைவன் இருக்கிறான் அவன் தான் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறான் சொல்லியிருப்பார் அதே போல பட்டினத்தார் பட்டினத்தார டச் பண்ணாம நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ள பேசவே முடியாது சூப்பரா ஒரு கவி எழுதுவார் பாருங்க அழுதால் பயன் என்ன நொந்தால் பயன் என்ன ஆவதில்லை ஆவதில்லை தொழுதால் பயன் என்ன நின்னை ஒருவர் சுட உரைத்த பழுதால் பயன் என்ன நன்மையும் தீமையும் கவனிங்க நல்லா நன்மையும் தீமையும் பங்கயத்தோன் எழுதா படி வருமோ சலியாது இரு ஏழை நன்னெஞ்சே அப்படின்னு சொல்றார் உன்னுடைய நன்மையும் தீமையும் இறைவன் எழுதினால்தான் வருமே தவிர அவன் எழுதாம எதுவுமே உனக்கு வராது நீ அழுதாலும் பயன் கிடையாது நொந்தாலும் பயன் கிடையாது நீ வந்து பண்ணிட்ட அப்படின்னா பண்ணாம இருந்திருக்கணும் பண்ணிட்ட அப்படின்னா ரெடியா இருந்துக்கணும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ரெடியாக இருக்கணும் இல்லைங்களா இதுதான் சாமி சொல்லுவார் செயலிலே விளைவாக தெய்வ ஒழுங்கு அமைப்பிருக்க பயனென்ன தவறிழைத்து பரமனை பின் வேண்டுவதால் அப்படின்னு சொல்ல
நன்மை மட்டுமே வரணும்னா என்னெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும்போது சாமிஜித்துக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுக்குறாருங்க அதை டக் டக்குன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து செயலை வந்து தூய்மை பண்ணணும்னா நேராக செயலை தூய்மை பண்ண முடியாது முதல்ல நீ எண்ணத்தை வந்து சரி பண்ணிடணும் அப்படின்றார் எண்ணத்துக்கும் வகையிலே தேர்ந்தால் சீவ கருணை சீவனிலே துளிர்க்கும் அன்றோ அப்படின்னு சொல்றார் செயலுக்கும் பேச்சுக்கும் எண்ணந்தான் மூலம் அதை ஒழுங்குபடுத்துங்க அப்படிங்கிறார் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் டூ நோட் பண்ணிக்கோங்க டியூட்டியை வந்து மிஸ் பண்ணாம செய்யணுங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அப்பதான் உங்களுக்கு தீமை அதிகம் வராம நன்மை நிறைய கிடைக்கும் தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் ஒன்றினால் ஒன்று கெடாமல் செய்ய வேண்டும் ஓகேங்களா அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ முடிந்த அளவு தொண்டு செய்ய வேண்டும் சர்வீஸ் ஈகை தொண்டு செய்தால் தான் கொண்டு வந்த வினை போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொண்டுலே நான் இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க எல்லாருக்கும் செய்யறதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஈகை வந்து புண்ணியமா மாறிடும் நினைக்காதீங்க மூணு பேருக்கு தான் சொல்றார் மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் யார் யாருக்கு முதியவர்கள் ஊனமுற்றவர்கள் குழந்தைகள் இந்த மூணு பேருக்கு செய்யறது தான் நம்ம பாவத்தை கழிக்கும் நமக்கு எதிர்காலத்துல நன்மை வருவதற்கு காரணமாகும் இதை தவிர மீதி யாருக்கு பண்ணினாலுமே அது புண்ணிய லிஸ்ட்ல சேரும்னு சொல்ல முடியாது பின்னாடி நமக்கு நன்மை வரும்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் முதியவர்கள் ஊனமுற்றவர்கள் குழந்தைகள் உழைக்க முடியாதுங்க அதனால நம்ம தான் அவங்களை கேர் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு நீங்க பண்ணுங்க என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு பண்ணுங்க ஒரு குடிகார் வரார் நீங்க வந்து போயிட்டு இருக்கிறீங்க சாமி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் கொடுங்க சீக்கிரமா என எனக்கு வந்து பணம் வேணும் பணம் வேணும்னு கேட்கறாரு நம்ம மைண்ட்ல நினைக்கிறோம் ஓ சாமி வந்து உனக்கு நல்லது வேணும்னா நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாருன்ட்டு ஒரு ஐநூறு ரூபாய் தூக்கி கையில கொடுத்துடும் நான் நினைச்சுக்கிறேன் ஓ நான் நல்லது தான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு அது எந்த கணக்குல சேருங்க பாவ கணக்குல சேர்ந்து தீங்கு தான் வரும் என்ன காரணம் அந்த ஐநூறு ரூபாய் எடுத்துட்டு போய் அவர் குடித்து உடல் நலத்தை கெடுத்து வீட்டுல இருக்க பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் அடிப்பார் அப்ப அந்த அம்மா சொல்லுவோம் எந்த பாவி பணம் கொடுத்தானோ அப்படிங்கும் கடைசிக்கு அந்த பாவி நம்மளா தான் இருக்கும் அப்ப என்ன யாருக்கு செய்ய வேண்டும் பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை இடு அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்க செய்யறோம் எப்படி செய்யறோம் யாருக்கு செய்யறோம் நான் வந்து திருவண்ணாமலைங்கிறதுனால எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் இருக்கு ஒரு மலை சுற்றுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸா வந்து இந்த பௌர்ணமி எல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மக்கள் வந்து ஏகமா போயிட்டு இருப்பாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த மலை சுத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுநாள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் பாதை எல்லாம் வந்து சாப்பாட்டு பொட்டலமாவும் தண்ணி பாக்கெட்டமாவே இருக்கும் காரணம் என்ன நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தானம் பண்ற நினைச்சு சாப்பாடு சாப்பாடா பண்ணி பேக்கெட் பண்ணி போறவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா வந்தவங்க போறாம ஏற்கனவே சாப்பிட்டு வந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப என்ன விஷயம்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்துல பசிச்சா சாப்பாடு வாங்க மாட்டாங்க சும்மா டேஸ்ட்டுக்கு வாங்கி பாப்பாங்க நல்லா இல்லைன்னா அப்படியே கீழே போட்டுருவாங்க இப்படி போட்டு போட்டு சாப்பாடு போட்டலும் ஏகமா இருக்கும் தண்ணி பாக்கெட் நிறைய இருக்கும் இப்ப இந்த தானம் பண்ணவங்க என்ன நினைச்சுக்கோங்க நான் ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிட்டேன்னு வீட்டுல போய் நிம்மதியா இருப்பாங்க அத்தனையும் பாவ கணக்கு தான் ஏன் எங்கயோ ஒரு ஜீவனுக்கு போய் சேர வேண்டிய ஒரு உணவு உணவு எவ்வளவு அடிப்படையான விஷயம் அதை கொண்டு வந்து தேவையே இல்லாத இடத்துல கொடுத்து அதை வீணாக்கி விரயமாக்கி தெருவுல வேசினாங்கன்னா அது எப்படி புண்ணிய கணக்குல சேரும் சொல்லுங்க அதனால தயவு செய்து இன்னைக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே கரெக்டா பார்த்து பண்ணுங்க தேவையெல்லாம் பண்ணிட்டு எனக்கு ஏன் நல்லது வரல அப்படின்னு கேள்வி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது முதியவர்கள் ஊனமுற்றவர்கள் குழந்தைகளுக்கு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும்தான் எதிர்காலத்தில் என்ன வருங்க நன்மை வருங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் போர் நோட் பண்ணிக்கோங்க செயலுக்கு முன் திட்டமிடுதல் அவசியம் பிளானிங் இருக்கணும் பக்கா பிளான் இருக்கணும் துரியம் பண்ணிட்டு பக்கா பிளான் பண்ணி பண்ணணும் கல்வி அறிவு இருக்கா உடல் வலிவு இருக்கா செல்வம் வளம் இருக்கா அதிகாரம் இருக்கா சூழ்நிலை இருக்கா இதுல எதையுமே பண்ணாம எடுத்தம் கவுத்தன்னு பண்ணி வச்சுட்டு கடைசிக்கு நான் பண்ணிட்டேன் ஏன் எனக்கு கெட்டது வந்துச்சுன்னா வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா எனக்கு ஆறாவது அறிவு இருக்கு இறைவன் ஆறாவது அறிவையும் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் பொக்கிஷத்தையும் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நீ பண்ணு அப்படின்னாலும் நான் நோகாம பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னா எப்படி வரும் சொல்லுங்க நோகாம நோம்பிக்க போட முடியுமா முடியாது அதனால இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியங்க இந்த திட்டமிடுதல் ரொம்ப இருக்கணும் இல்லைன்னா சொதப்போம் சொதப்பிச்சுன்னா கண்டிப்பா தீமை தான் வரும் அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவும் சிக்ஸும் என்ன அப்படின்னா தவம் நல்லா பண்ணணும் தற்சோதனை பண்ணணும் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கணும் குறிப்பா ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி ஆகி தீப பயிற்சி கண்ணாடி பயிற்சி அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கும்போது அதுவானால் அதுவே சொல்லுங்கிற மாதிரி இறைவனே வந்து நான் இப்படிதான் உனக்குள்ள மூவ் பண்றேன் உன்னை இப்படிதான் கைட் பண்றேன்
அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு விஷயம் நல்லது இருக்கு பாருங்களேன் முசோலினி முசோலினி ஹிட்லர் இவங்கெல்லாம் வரலாறுல படிக்கும் போதே நமக்கு பயமா இருக்கும் ஆனா முசோலினி கிட்ட ஒரு நல்ல பழக்கம் வந்து இருக்குது அதை நான் இப்ப சமீபத்துல படிச்சேன் என்னன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு போர்ல முப்பத்தி ரெண்டு குண்டு அவர் உடம்புல உள்ள இறங்கிடுச்சு முப்பத்தி ரெண்டு குண்டு இப்ப அந்த முப்பத்தி ரெண்டு குண்டையும் வெளியில எடுக்கணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அவர் ஆனா இறக்கல உயிரோட தான் இருக்கிறாரு அப்ப அந்த மருத்துவர்கள் வந்து மயக்கூசி போட வராங்க அப்ப இவர் சொல்றாரு மயக்கூசி எல்லாம் போட வேண்டாம் வந்துட்டு ஒரு புக்கு பேர் சொல்றாரு அந்த புக்கை கொண்டு வாங்க நான் அதை படிக்கிறேன் நீங்க முப்பத்தி ரெண்டு குண்டையும் வெளியே எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி புக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க புக்கை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாருங்க அவர் படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாருங்க உண்மையாவே மயக்க மருந்தே போடாமலே முப்பத்தி ரெண்டு குண்டையும் வெளியே எடுக்கிறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு மன ஓர்மையும் இப்படி பாருங்களேன் நினைக்கும் போதே சிலிப்பாரு அவங்க கிட்ட இருக்கிற மைனஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க எந்த ஒரு நபர்கிட்டையும் ஏதாவது நமக்கு நல்லது கிடைக்குமான்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் அந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வரணும் எதுல நிறைய விஷயங்களை தேடி உள்ள போடுறதுல வரணும் ஓகேங்களா இந்த நாலேஜ் வந்து எப்பயுமே நமக்கு வேஸ்டே ஆகாதுங்க நீங்க இவ்வளோ விஷயத்த நீங்க உள்ள போட்டீங்கனாலுமே அது ஏதோ ஒரு காலகட்டம் நமக்கு பயன்படுமே தவிர இது வந்து விரைய கணக்குல போகவே போகாதுங்க இதுக்கு வந்து எனக்கு சமீபத்துல ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு வந்து ஒரு கண் கலங்கிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த மகாபாரதத்துல ஒரு இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு இடம் அப்படின்னா கர்ணனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு உபதேசம் எங்க நடக்கும் போர்ல போர்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் உபதேசம் கொடுப்பாரு எல்லாருக்கும் உபதேசம் கொடுத்து கொடுத்து மூவ் ஆவார் அப்ப கர்ணன் கர்ணன் வந்து இறக்கணும் நான் இப்ப நேரம் அதிகமாகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால சுருக்கமா சொல்லிட்டு அடுத்தது போயிடுறேன் இப்ப கர்ணன் வந்து மரணம் அவருக்கு வரணும் அப்ப அவருக்கு புரிய வைக்கணும் அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கர்ணன் கிட்ட கொடுக்குறாரு விளக்கம் நீ வந்து என்னென்ன தப்பு பண்ண நீ இதெல்லாம் பண்ணி இருக்க அதனால நீ ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்ல சொல்ல கர்ணனுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமா இல்ல இது தப்பு தானே இது தப்பு தானே அப்படின்னு எல்லாமே புரிஞ்சிட்டு அப்ப சொல்றாரு பாருங்க நான் வந்து மரணத்தை ஏத்துக்கிறேன் ஓகே நீங்க சொல்ற எல்லாமே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனா எனக்கு ஒரே கேள்விக்கு மட்டும் விடை வேண்டும் வாசுதேவரே அப்படிங்கிறார் இது ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிங்க அப்புறம் என்ன கேட்கிறாருன்னா அப்ப இந்த பிறவையில் நான் கஷ்டப்பட்டு கத்துக்கிட்ட வித்தைகள் கஷ்டப்பட்டு சேகரித்த அறிவு எல்லாவற்றிற்குமே எனக்கு ஒரு அங்கீகாரமே கிடைக்காதா எவ்வளவு ஒரு ஏக்கம் பாருங்க ஒரு ஆன்மாவினுடைய ஏக்கம் இது நமக்கு பல நேரத்துல வரும் நான் எவ்வளவு விஷயம் பண்ணேன் அதுக்கான அங்கீகாரமே எனக்கு கிடைக்கல நான் செத்து போக போறேனே எனக்கு அங்கீகாரமே கிடைக்காதா வாசுதேவரே அப்படின்னு கேக்குறார் அப்ப சொல்றாரு பாருங்க கிருஷ்ணர் அதுதான் இறைவன் நமக்கு கொடுக்குற மெசேஜ் நீ கையில் ஆயுதம் இல்லாத பொழுது உன்னுடைய தேர் சக்கரம் சேற்றில் சிக்கிய பொழுது நீ கற்ற அனைத்து வித்தைகளையும் நீ மறந்த பொழுது உன்னை நாங்கள் கொள்கிற கொள்கிறோமே இதை விட வரலாறு வேற என்ன வேண்டும் இதுதான் உனக்கான அங்கீகாரம் இதை தான் வரலாறு பேசும் கர்ணனை நேருக்கு நேரம் பகவானாலேயே வந்து கொல்ல முடியல அவரே பிளான் பண்ணி குறுக்கு வழியில கொல பண்றாருன்னா அவன் எப்பேற்பட்ட புத்திசாலி அவன் எப்பேற்பட்ட திறமைசாலியாக இருப்பான் என்ற வரலாறு பேசுது பாத்தீங்களா அதுதான் உனக்கான அங்கீகாரம்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அதுதான் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நான் உள்ள போடுற ஒண்ணுமே எனக்கு நன்மை வரல வரல நீ இயங்க கூடாதுங்க அது எப்பயுமே வேஸ்டா போகாது அது ஒரு நாள் நிச்சயம் நமக்கு கண்டிப்பாக நன்மையாக மாறும் இந்த ஆன்மாவினுடைய தூய்மைக்கு அது கண்டிப்பாக பயன் பெறும் ஓகேங்களா அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் எட்டு எனி டைம் அவேர்னஸோட இருங்க நான் இப்போ அடுத்து ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்ததுக்கு போகிறேன் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு நினச்சா பரவாயில்ல விழிப்பு நிலை இதுக்கு நீங்கள் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் டெய்லி தவம் பண்ணும்போது நான் விழிப்போடு இருப்பேன் விழிப்போடு இருப்பேன்னு சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பதினாலாவது கேள்விக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு எட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இதை நோட் பண்ணிடுங்க இப்போ அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது பாயிண்ட் நம்பர் பதினைந்து இதோட நமக்கு சப்ஜெக்ட் முடியுது பதினைந்து என்ன அப்படின்னா இப்படி நான் வந்து பர்ஃபெக்டா எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதோட விளைவு எப்படி இருக்கும் அந்த விளைவு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நான் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களோட எண்ணம் சொல் செய்யலாம் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கு உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல வெறும் நன்மை தீமை மட்டும்தான் வரும் நீங்க வந்து உங்களுடைய நன்மை தீமைக்கு நீங்க தான் காரணங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்ற டோட்டல் சாராம்சத்துக்கும் ரெண்டே டிப்ஸ் தாங்க ஒண்ணு நமக்கு வெறுப்புணர்ச்சி வராது ரெண்டு இரண்டொழுக்க பண்பாடை ஃபாலோ பண்ணுவோம் வெறுப்புணர்ச்சி வராதுன்ற பாயிண்ட் நான் ஏன் சொல்றேன்னா பிறர் தான் எனக்கு நன்மை தீமை கொடுக்குறாங்கிற அறிவு இருக்கிற வரைக்கும் வெறுப்புணர்ச்சி தான் வரும் யாரை பார்த்தாலும் வெறுப்பு
ஒரு நாள் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் நடக்குது ஒரு குழந்தை மட்டும் அப்பா அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வராமல் இருக்குது மற்ற எல்லா குழந்தையும் அப்பா அம்மாவோடு வந்திருக்கு அப்போ அந்த குழந்தை கிட்ட கேட்குறாரு எங்கே உங்கள் அப்பா அம்மா அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லுது எனக்கு அப்பா அம்மா இல்லை நான் ஒரு அனாத நான் ஒரு அனாத ஆசிரமத்தில் தங்கி தான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த கதையை நான் சொல்லும்போது அந்த ஃபீலோடு கேளுங்க அப்போ தான் அந்த உணர்வு நமக்கு நல்லா புரியும் அப்போ இந்த ஆசிரியர் அந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கை முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் யோசிக்கிறாரு இந்த குழந்தை அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இல்லாமல் அவங்க அம்மா அனாத ஆசிரமத்தில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க எந்த ஒரு வெறுப்புணர்ச்சியுமே இல்லாமல் எப்போவுமே சந்தோஷமாக முகம் எப்போவுமே ஒரு மலர்ச்சியாக இருக்குது எப்படி இத்தனைக்கும் ஒரு பத்து வயசு தான் இருக்கும் அந்த குழந்தை அப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட இவர் உக்காந்து கேட்குறாரு தங்கம் நீ உன்னை கவனிச்சு பார்க்குறேன் நீ எப்பயுமே மலர்ச்சியோடு இருக்கிறியே உங்கள் அம்மா உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா ஒரு அனாத ஆசிரமத்தில் நீ உங்கள் அம்மாவை நினச்சி எப்போவுமே வந்து வெறுத்ததே இல்லையா அவங்கள வந்து நீ வந்து திட்டினதே இல்லையா மனசில் உனக்கு கோவமே இல்லையா அவங்க மேலே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரோ அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லுது பாருங்க அதுதான் நமக்கான விளைவு நம்ம அதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த உணர்வாளராக மாறிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த குழந்தை சொல்லுது சார் எங்களுடைய அனாதை ஆசிரமத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்த வரலாறு எழுதி வச்சிருப்பாங்க ஒரு நோட்டில் நான் ஒரு நாள் போய் கேட்டேன் நான் என்னைக்கு வந்தேன் என் வரலாறு நான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு கேட்டேன் எனக்கு ஒரு புக் எடுத்து கொடுத்து படிக்க சொன்னாங்க அதில் படித்தது அந்த குழந்தை அப்படியே சொல்லுதுங்க ஒரு மார்கழி மாதத்தில் வெடிகாலம் ஒரு நாலு மணி இருக்கும் எங்கள் ஆசிரமத்தின் வாசலில் ஒரு குழந்தையினுடைய அழுகை சத்தம் கேட்குது அந்த சத்தம் கேட்டு நாங்கள் போய் பார்க்குறோம் ஒரு அழகான தொட்டிலில் ஒரு குழந்தை பாதுகாப்பாக அது குளிரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நல்ல கம்பளியால் பொருத்தப்பட்டு அது காது வழியாக கூட அதுக்கு குளிர் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தலையில் ஒரு தொப்பி அணிவிக்கப்பட்டு மிகவும் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த குழந்தை தான் இந்த குழந்தைன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த குழந்தை அதை படித்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது அந்த சார் கிட்ட சொல்லுது அந்த குழந்தை சொல்லுது நான் அந்த படித்ததுக்கு அப்புறம் சார் நான் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மாவை வெறுத்திருக்கேன் கோவப்பட்டிருக்கேன் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களேன்னு ஆனால் அதை படித்ததுக்கு அப்புறம் நான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் வேண்டாத பொருளாக இருந்தா இது எனக்கு தேவையில்லைன்னு நினச்சிருந்தா அவங்க இவ்வளோ தூரம் ஒரு அனாதாசிரமத்தை தேடி கொண்டு வந்து விடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏதோ ஒரு குப்பை தொட்டியில் வீசிட்டு போயிருப்பாங்கல்ல அப்படி எங்கள் அம்மா அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு குப்பை தொட்டியில் என்ன வீசிட்டு போயிருந்தா நாய் கடிச்சு ஈ கடிச்சு எறும்பு கடிச்சு நான் செத்து போயிருப்பேன் இல்லை ஆனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை பாவம் அதனால் என்னை கூட வச்சு வளர்க்க முடியல அதனால் ஏதோ ஒரு அனாத ஆசிரமத்திலையாவது என் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கட்டும்னு சொல்லி தேடி வந்து ஒரு ஆசிரமத்தில் விட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்க பார்க்குறதுக்குள்ளே என் பிள்ளைக்கு குளிரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எனக்கு நல்ல கம்புளி போட்டு என்னை தொப்பியெல்லாம் போட்டு எனக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த தாய்க்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையால தான் என்னை இப்படி விட்டுருப்பாங்க இல்லைன்னா நிச்சயம் என் தாய் என்னை கூட வச்சு வளர்த்துருப்பாங்க நான் என்னைக்கு ஃபீல் பண்ணணும் அன்னையிலிருந்து எங்கள் அம்மாவை நான் வெறுப்பதில்லை நேசிக்க தொடங்கிவிட்டேன்னு அந்த குழந்தை சொல்லுதுங்க இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை யார் எனக்கு தீங்கு பண்ணினாலும் அதற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் என்ற அந்த காரணத்தை பார்த்தீர்கள் ஆனால் அவர்களை நீங்கள் நேசிக்க மாட்டீர்கள் அந்த உணர்வு என்றைக்கு வருகிறதோ அன்றைக்கு சொல்றேங்க நாம் நிச்சயம் நம்முடைய குருவுக்கு சிறந்த சீடராக மாறிவிட்டோம் என்ற ஒரு அடையாளம் அந்த அடையாளத்தை பெற்று பெற்ற தாய்தனை மகன் மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்து ஓங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே என்ற நிலையில் குருவின் பாதத்தை பிடித்து இந்த தத்துவத்தை எனக்கு உணர்வாங்க மாத்துங்க ஏன்னா இந்த தத்துவம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான தத்துவம் ஒரு சிலருக்கு ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது இது உணர்வாக மாறி என்னுடைய நன்மைக்கும் தீமைக்கும் நானே பொறுப்பு இதில் நான் என்னை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு சங்கல்பம் வைத்து இதை வாழ்க்கை பாடமாக மாற்றிக்கொள்வோம் என்ற வாழ்த்துக்களை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் மிக பொறுமையாக நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆச்சுங்க இவ்வளவு நிதானமா என்னோடு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்னை பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்
மகாபாரதம் ராமாயணம் இதுல பாத்தோம்னா எல்லா கேரக்டர்ஸ்லயும் பாத்தோம்னா அந்த துன்பங்கள்லயே அதிகமான ஒரு இது அதாவது சொல்லாமல உலகம் யாவும் தாமிழ வாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையா அவர் தான் தம் தலைவர் தலைவர் அன்னவர் கே சரண் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இறைவன் வந்து அன்பும் கருணையுமானவன் அல்லவா ஏன் இத்தனை ஏன் இத்தனை துன்பங்களே அதிகமாக எல்லாத்துக்கும் வழங்குறாங்க இன்மை நிறை இன்பங்கள் அதிக குறைச்சு துன்பங்களே அதிகமா இறைநிலை வழங்குது அவர் வழங்கி கொண்டிருக்கிறது அது ஏன் அதனுடைய பாசிட்டிவ் அதிகம் இல்லாம நெகட்டிவே அதிகமா சரியான காரணம் ஓகேங்க அதாவது இப்ப நீங்க குறிப்பிட்டு ராமாயண மகாபாரதத்தை கேக்குறதுனால நான் என்ன சொல்றேன்னா அது வந்து ஒரு இதிகாசம் தான் அது வந்து எழுதப்பட்டது அப்படிங்கும் பொழுது கேரக்டர் வந்து நம்ம கேரக்டரை உருவாக்கி நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இத பண்ணினா இது வருங்கிறத எதிர்கால சந்ததிக்கு கொண்டு போறதுக்காக பிளான் பண்ணி எழுதப்பட்ட ஒரு இதிகாசம்ங்கிறதுனால நம்ம அதுக்குள்ள இந்த கேள்விக்கான விடை தேர்றதோட வெளியில பாக்கலாம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்றைய காலகட்டத்துல மனித சமுதாயத்துல ஏன் நன்மை அதிகமா வராம தீமை வருது அப்படின்ற கேள்விக்கு வேணா நான் விடைய சொல்றேன் காரணம் என்னன்னா முழுக்க முழுக்க வர தண்ணி நல்ல தண்ணியாவே இருந்தாலும் மேல இருந்து சேத்துல விழுந்தா சேத்து தண்ணி ஆத்துல விழுந்த ஆத்து தண்ணி குளத்துல விழுந்த குளத்து தண்ணியாதான் ஆகும் அப்ப நிறைய நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கர்ம வினைகள் தீங்கா இருக்குதுங்கிறதுதான் இது காரணமே தவிர வேற காரணமே கிடையாதுங்கய்யா தீங்கு இருக்கிறதுனாலதான் தீமை வருது ராமாயண மகாபாரதத்திலயும் தப்பு பண்ணவங்க தான் தண்டனை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்களே தவிர நல்லது பண்ணவங்க நல்லா இருந்தாங்க அது வந்து கொஞ்சம் காலம் துன்பப்பட்டாலும் பின்னாடி அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருந்ததுன்னு தான் முடிச்சிருப்பாங்க அதை நம்ம கவனிச்சா தெரியும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சாந்தி கண்ணா அம்மா அவர்கள் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் தற்சோதனை பயிற்சிகள் முறையாக செய்துட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா யாராவது நமக்கு தீங்கு பண்ணாலும் உடனே கோவம் வராம எனக்கு வந்து மனசுக்குள்ள நான் ஏற்கனவே போட்டு வைத்த பதிவுகள் நீ வந்து அமைதியா இரு இது ஏதோ ஒரு காரணத்தாலதான் நடக்குது இது வந்து காரணம் இல்லாமல் இல்லை அப்படிங்கறத சொல்லி நம்மள கண்டிப்பா கைட் பண்ணும் அதுக்கு நம்ம அதிகமாக செய்ய வேண்டியது தற்சோதனை பயிற்சிகளும் தவமும் இதை நீங்க நல்லா செய்யணீங்கன்னா விழிப்பு நிலை இயல்பாவே உங்களுடைய குணமாகவே மாறி போகும் அது உங்களுக்கு நல்லா கண்கூடாவே தெரியும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கௌரி அம்மா நீங்க கேள்வி கேட்கலாமா அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா நீங்களும் சேர்ந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதாவது அது நகைகள் பணத்தை பொறுத்த விஷயம் அது இப்ப கர்ம வினின்படி உடம்புல நோய் வந்ததுன்னா அது தாய் வழியில வந்ததான் தந்தை வழியில வந்ததான் எப்படிங்கம்மா நிர்ணயம் பண்றது அதாவதுங்கம்மா இது வந்து நீங்க தாய் வழியில வந்ததா தந்தை வழியில வந்ததா நம்ம கரெக்டா இதனாலதான் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா அது கருவமைப்பில் எடுக்கக்கூடிய காந்த பதிவு ஆனா ஒரு உடல் நோய் வருது அப்படின்னா அப்பாவோட பதிவாகவும் இருக்கலாம் அம்மாவோட பதிவாகவும் இருக்கலாம் ஆனா அது வந்துருச்சுன்னா ஏதோ ஒரு பதிவினால் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அதிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு உணவு கட்டுப்பாடு எடுத்துக்கிறது இல்லைன்னா உடற்பயிற்சி செய்யறது வாக்கிங் போறது இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணணும் சப்போஸ் தீர்க்க முடியாத ஒரு வியாதியா வந்துருச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பெரிய பாவத்தினுடைய விளைவுன்னு சொல்லி ஏத்துக்கிட்டு அனுபவித்து சாமிஜி அவர்கள் கவலை ஒழுத்தல் அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டியதுன்னு சொல்வார் இல்லைங்களா அதை வந்து அனுபவிச்சு தான் ஆயுதி முடிக்கணுமே தவிர வேற சோர்ஸ் அதுக்கு கிடையாதுங்க ஆனா தீர்க்கக்கூடிய வியாதிகளாக இருந்தால் நிச்சயமாக நம்ம முயற்சி செய்து அதை தீர்க்கலாம் ஆனா இது அப்பாவால தான் அம்மாவால தான் கரெக்டா பிரிச்சு சொல்ல முடியாதுங்கம்மா அது இறை ரகசியம்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியுங்க 
மன்றத்துல போய் தினம் தினம் அப்பா நடக்கிறப்பலாம் தேடி 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 நிகழ்ச்சிகள உள்ள போட்டுட்டே இருப்பேன் இப்ப லாக்டவுன் பீரியட்ல நான் ரெண்டு காலையிலயும் சரி மதியம் சரி என்னோட வேலைகளை ஒதுக்கிட்டு நான் ஸ்பீச் கேட்க உட்காந்துருவேன் அப்ப எனக்குள்ள தோணும் நம்ம இவ்வளவு நல்ல நிகழ்ச்சிகளை உள்ள வாங்கி வாங்கி போடுறோம் இது நமக்கு வெறுக்கவே இல்லை இது நமக்கு ஒரு கிடைக்க ஒரு நன்மையா மகரிசி கொடுத்த ஒரு கிப்பா ஏந்து நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா நமக்கு மனசுல ஒரு இனம் புரியாத ஒரு கவலையோ இல்ல ஒரு சிந்தனையோ ஆனா வர நேரத்துக்கு தற்போதனை பண்ணி நான் தள்ளிடுவேன் இது ஏன் நம்ம இது உள்ள உள்ள போடணும் வேணா விட்டுடு அப்படின்னு தள்ளிட்டு நான் இன்னும் நான் வாழ்க்கையை ஓட்டுறேன் ஆனா அந்த இனம் தெரியாத ஏன் மா ஏற்படுறது எவ்வளவோ போட்டுட்டு இருக்கேன் உள்ள நான் ஒரு பத்து வருஷமா இருக்க மனவள கலையில நிறைய நிகழ்ச்சி நடக்கிறப்ப எல்லாம் மன்றத்துக்கு போயிட்டு ஒரு ஸ்பீச் பேராசிரியர் கொடுக்கறப்ப எல்லாம் விடமாட்டேன் தேடி 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 உள்ள போடுறேன் எனக்குள்ள நிறைய தெளிவு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் பட்டாலும் தெளிவு ஆனா ஒரு சில நேரத்துல ஒரு சில நேரத்துல வரப்போ தற்போதனை பண்ணி தள்றேன் ஆனா இருந்தாலும் ஏன் வருது சரியான விகிதத்தில் ஊத்துற வரைக்குமே அந்த டீ கசந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க இன்னும் உள்ள போடுறது வந்து அந்த சரி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இன்னும் வரலை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இன்னும் நீங்க நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் இறைவன் நமக்கு சொல்றான் அப்ப இன்னும் நீங்க எஃபர்ட் போட்டு இன்னுமே பால் நிறைய ஊத்தி அதை சமன்படுத்துற மாதிரி இன்னுமே நிறைய பயிற்சிகள் நிறைய உள்ள போற விஷயங்களை அதிகப்படுத்துங்க கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு அந்த மாற்றம் கண்கூடாக தெரியும் வரும்போது நேம் போட்டு வாங்கம்மா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ ஏ போர் ஒன் போர் எஃப் வாழ்கவளமுடன் மேடம் வாழ்கவளமுடன்மா என்ன ஆக்சுவலா நான் இப்போ சமீபத்துல ஒரு புறா ஒரு முட்டை போட்டிருந்தது அந்த முட்டைய வந்து தெரியாம நான் உடைச்சிட்டேன் அந்த அது வந்து எனக்கு அன்னைக்கு புல்ல ஒரு மாதிரி ரொம்ப இதா இருந்துச்சு அது நான் உடைக்கணும்னு சொல்லி உடைச்சது கிடையாது இப்ப அது எனக்கு நான் தெரியாம செஞ்சதுனால அது ஒரு பாவ இதுவா ஆகுமா இல்லைன்னா அந்த முட்டை உடையணுன்றது இருக்கிறதுனால அது உடைஞ்சதான்ற மாதிரி ஒரு மன இதா இருந்தது ஓகே ஓகே சூப்பரான கேள்வி இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா நோக்கம் திறமை தொடர்பு கொள்ளும் பொருள் இடம் காலம்னு சொல்லியிருந்தேன் உங்க நோக்கம் வந்து அதை உடைக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது வந்து தெரியாமல் நடந்த ஒரு விஷயங்கிறதுனால நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பாவமா வராது நீங்க அதுல தைரியமா இருக்கலாங்க கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல அது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நடந்திருக்கு ஆனா உங்க நோக்கம் அது இல்லைங்கிறதுனால உங்க காந்தத்தில் அது பாவமாக கண்டிப்பாக பதியாது வாழ்க வளர்ந்தன் அம்மா அவர்கள் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் நன்றிங்க <laughs> 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 பொதுவா நம்ம ஒரு நாளைக்கு காலையில் ஒரு தவம் மாலையில் ஒரு தவம் செய்யணுமா நீங்க வந்து உங்களுடைய புலன்களை ஒழுங்குபடுத்தணும் உங்களுக்கு அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு அப்படின்னா பஞ்சேந்திரியத்தை ஒரு வாரத்தில் இப்ப வந்து நீங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலைன்னா பதினாலு வேலை தவம் வருது இல்லைங்களா அந்த பதினாலு வேலையில ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் தொடர்ந்து ஒரு பத்து வேலை நல்லாவே பஞ்சேந்திரியம் பண்ணி பழகுங்க இல்ல உங்களுக்கு கோள்களின் தாக்கத்தால சிக்கல் இருக்கிற மாதிரி தோணுது அப்படின்னா பஞ்சபூதத்தை அதிகமா பண்ணுங்க ஆக மொத்தத்துல எதை அதிகமா பண்ணணுங்கிறத உங்க வாழ்க்கை முறை வச்சு நீங்க பிளான் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளிக்கிழமையை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய நாட்களில் எந்த தவம் உங்களுக்கு அதிகமா தேவைப்படுதோ அதை நீங்க அதிகமா பண்ணுங்க வாழ்க்கை கொஞ்சம் கேள்வி கேட்க வருவர்கள் பேக்ரவுண்ட்ல ஏதாவது சவுண்ட் வச்சுன்னா கொஞ்சம் தனியா வந்து கால் பண்ணுங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் வேற ஒண்ணும் இல்ல வாழ்க்கை விளையாண்ட செல்வியம்மா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வளமுடங்கம்மா 
அம்மா நீங்க பேசுறதுல பாதிக்கு மேலதான் நான் வந்தேன் இருந்தாலும் ரொம்ப உணர்ந்தம்மா சீதும் நன்றும் பிறக்கரா வாராங்கிற தலைப்பு பேசுங்க ரொம்ப நல்லா அது அது ஏன்னா என்னுடைய அனுபவத்துல அதை நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் நிறைய அதாவது என் வாழ்க்கையில நான் நிறைய கஷ்டங்கள்ல இருந்து அனுபவிச்சு நல்லா வாழ்க்கையில முன்னேறி வந்துட்டேன் முன்னேறி வந்து அதுக்கப்புறம் மனவள கலையில போன பிறகுதான் தெரியுது நம்ம நல்ல இந்த நிலைமை இருந்ததாலதான் இந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில முன்னேறி வந்திருக்கோம் ஒரு மனுஷன் இப்படி இருந்தாதான் இப்படி முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறத நல்லா உணர்ந்தேன் நான் ஆனா படிப்படியா வாழ்க்கையில முன்னேறி வந்தாச்சு எந்த மன கஷ்டம் வேதனை எதுவும் இல்லாம எல்லா சௌகரியமும் கடவுள் கொடுத்துருக்காரு ஆனா ஒரு மனுஷன் ஆரம்பத்துல இருந்து நல்லதே செஞ்சு நல்லதே பண்ணிட்டு கடைசியில அறுபது வயசுல அவரு தப்பா போறாருன்னா அது என்ன மாதிரி அறுபது வயசுக்கு மேல ஓ சரிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் இப்ப இந்த தலைப்பை ஒட்டி நான் உங்களுக்கு இதை பத்தி நிறைய சொல்லலாம் ஆனா இது ஒரு பொதுவான ஒரு சபைங்கிறதுனால தலைப்பை ஒட்டி நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த காலத்தில் இந்த வயதில் இது நடக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் ஏதோ ஒரு விளைவு காரணம் நிச்சயமாக உங்களுடைய கர்ம வினை கழிவதற்காக தான் இது நடக்குது இந்த ஏஜ்ல நீங்க துன்பப்படணும்னு விதி இருக்கு அப்ப நீங்க இந்த ஏஜில் மன உளைச்சல் வருது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் இறைவனை நினைத்து இதற்கும் ஏதோ ஒரு முன்வினை தான் காரணம் என்று நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பொறுமையோடு இருந்து அந்த குறிப்பிட்ட நபர் அது யாரா இருந்தாலுமே சரி வாழ்த்தி தினமும் தவம் செய்து 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 வாழ்த்துங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஓரிரு மாதங்கள்ல இந்த கர்ம வினை தீந்துரும் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு கர்ம வினை தீர்றதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஆனா நம்ம அன்பர்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸி நம்ம அந்த வாழ்த்து வந்து நல்லா பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாலே குறுகிய காலத்துல அந்த கர்ம வினை தீந்துரும் ஆனா கர்ம வினை தீரதான் இது நடக்குது அதை நீங்க நம்புங்க அது தீர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் தயவு செய்து பொறுமையா இருங்க நம்ம தவறான எந்த விஷயங்களும் பண்ணாம பொறுமையோடு இருந்து வாழ்க்கையின் மூலம் வெற்றி பெறலாங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கேள்வி கேட்கலாம் அனுபவிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 ஆனா கொரோனா வந்து தெரியாது ஓகே எனிவே இதுவும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்றேன் நான் வீட்டுல இருக்கிறதே இல்ல இப்ப குழந்தைங்களோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் ஒய்ஃபோட ஸ்பெண்ட் பண்றேன் சமைக்கிறேன் எல்லா வேலையும் பாக்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கஷ்டத்தையும் ஜாலியா அனுபவிக்கிறேன் அது திருவள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி துன்பம் வரும்போது சிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா இருக்கேன் முடிஞ்சா வாத்துங்க கூடிய விரைவுல வேலை கிடைக்கணும் நன்றி மாங்க ஒரே ரொம்ப அருமையா வாழ்க்கை நிச்சயமாக இணைப்பில் உள்ள அனைவரும் சேர்ந்தே வாழ்த்தும் ஜிஎம் ஜிஎம் சிவம் ஐயா அவர்களுக்கு நல்லதொரு பணி கிடைக்க வாழ்த்துவோம் வாழ்க்கை வளம் வாழ்க்கை வளம் ஐயா நெக்ஸ்ட் வெங்கடாச்சலம் ஐயா நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா அம்மா வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா இந்த கொரோனா பதிவு வந்து யாருடைய கர்ம வினை அம்மா அந்த உலகத்தையும் பாடுபடுத்துது இது சமுதாய வினை தாங்க ஐயா டோட்டலா வந்து சமுதாயத்தில் வான்காந்தத்தில் நெகட்டிவ் பதிவு அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கறது என்னுடைய வெளிப்பாடு தாங்க இருந்தாலும் கூட அம்மா கேள்விகள் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு என்ன பண்ணலாமா ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் மட்டும் இருக்கு முடிச்சிடலாமா பேசுறேன் <laughs> இனிப்பிலுங்க <laughs> நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஸ்பிளேலே இருக்கு பாருங்க பூனமல்லி ஹெச்பிஎஸ் எம்இ கே எம் ட்ரஸ்ட் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ட்ரிபிள் ஃபைவ் நைனுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நான் அன
அதே மாதிரி வாய்ஸ் வளம் தான் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் வாய்ஸ் வளம் வாய்ஸ் வளம் தர்மராஜன் ராணிப்பேட் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் தர்மராஜன் ராணிப்பேட் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வாழ்க வளம் பெற்றோர்களுக்கு பெற்றோருடைய பாவமண்ணியங்கள் குழந்தைகளுக்கு சமமாக சேருமா அவங்களுடைய காந்த பதிவு எப்படி இருந்துச்சு வித்து சக்தியினுடைய தரம் எப்படி இருந்துச்சு அன்னைக்கு என்ன அவங்க உணவு சாப்பிட்டாங்க அந்த குழந்தை கரு உருவாகும் போது என்ன உணவு சாப்பிட்டாங்கல இருந்து பல விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு ஆனால் எல்லா குழந்தைக்கும் நிச்சயம் ஒன்னா போகாதுங்க ஐயா கண்டிப்பாக வேறுபாடு இருக்கும் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் தான் நிறைவு பகுதிக்கு வந்து விட்டோம் இணைப்பில் உள்ள அனைவர் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் அம்மா அவர்கள் என்ன நிறைய பேர் ஹேண்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இனிமே டைம் அதிகம் ஆகிடக்கூடாது மொத்தமாக ஏதாவது செய்திகள் சொல்லணும்னா அம்மா நீங்கள் சொல்லி இந்த நிகழ்வை உங்களை வாழ்த்தி நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா இது வந்து நமக்கு ஒரு கிடைத்த ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு நம்மளை நல்லா ஆன்மீகத்தில் மெருகேற்றிக்கிறதுக்கு இந்த கொரோனா பீரியடுங்கிறது அதனால் இதை பயன்படுத்தி நிறைய சத்தங்கள்ல கேட்டு தினமும் ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம காந்தத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான முயற்சியாக இதை எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கணும் என்ற வாழ்த்துக்களை சொல்றாங்க வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா கேட்டுட்டு பிராக்டிகல் பண்ணணும்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க வர்ற பேராசிரியர்கள் இத்தனை பேரும் சுவாமிஜி உட்பட அதை தான் சொல்கின்றார்கள் ஆகையினால் பிராக்டிக்கல் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கான ஒரு தூண்டுதலுக்காகத்தான் ஸ்பீச்ச ஒழியே ஸ்பீச்லயே இருந்துடாதீங்க நிறைய அன்பர்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கல் வகுப்பு நிறைய இடங்களில் நல்ல சிறப்பாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அங்கங்கே உள்ளவர்கள் அந்தந்த இணைப்போடு இணைந்து நீங்கள் உங்களை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அந்த வகையிலே அம்மா அவர்களை நாம் வாழ்த்துவோம் இணைப்பில் உள்ள அனைவரும் துரிய நிதானத்திற்கு வந்து அவர்களை தம்பதியினர்களாக வாழ்த்துவோம் உங்களுக்கு ஆலியார் போகும்போது சீனிவாசன் ஐயா அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கே ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் அம்மா சீனிவாசன் ஐயாவோட வீட்டுக்காரங்கன்னு தெரியும் எனக்கு ரொம்ப ஆலியாரிலேயே ரொம்ப அற்புதமாக சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே டெடிகேட்டட் சர்வீஸ் ஸோ தம்பதினர்களாக நாம் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதிகள் பேராசிரியர் டாக்டர் சுமதி அம்மா சீனிவாசன் தம்பதியினர் வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் ஆன்மீக சேவை வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் ஆன்மீக சேவை மென்மேலும் பெருக வாழ்க வளமுடன் அதுபோலவே அம்மா அவர்கள் நிறைய பணிகளை உலக சமுதாய சேவா சங்கத்திற்காகவும் மாலையரில் இருந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அம்மா அவர்களுடைய பணிகள் அத்தனையும் சிறப்பாக நிகழ வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி அதே மாதிரி அவருடைய துணைவியா சீனிவாசன் ஐயா அவர்கள் நல்ல இன்றைக்கி கூட இவ்வளோ இந்த ஸ்பீச்சினுடைய வாய்ஸ் குவாலிட்டி நாளாக பின்னாடி உள்ள வாய்ஸ் குவாலிட்டியோடு இது அதிகமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பேக்ரவுண்டிலேருந்து ஐயா அவர்கள் ரெடி பண்ணிட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவர்களுக்கும் இந்த இணைப்பில் உள்ள அனைவரும் நாம் சீனிவாசன் ஐயா அவர்களையும் வாழ்த்தி இணைப்பில் உள்ள அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த நிகழ்வுகள் இவ்வளவு சிறப்பாக நகல எல்லா வகையிலும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை அன்பு உள்ளங்களையும் வாழ்த்தி உலக நல வாழ்த்தோடு இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்வோம் அனைவரும் அப்படியே இணைப்பில் இருக்கலாம் வாழ்க்கை வளம்தன்